dans, dans toutes les situations, à chaque moment, en fait, il y a toujours une opportunité. Et, euh, et en fait, euh, toujours un, une possibilité de rebondir, possibilité de trouver des nouvelles solutions. Tu vois, pendant deux ans, quand j'ai ouvert mon truc, je roulais dans un Peugeot Partner avec du mastic sur le côté et <rire> j'avais pas fier à l'heure. Et l'ensemble, on a fait 2,5 millions, je crois, euh, 2,6 millions ou un truc comme ça. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Fred, ça va Ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Tu m'entends bien ou pas Ouais, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien Je t'entends parfaitement. Je vois que dans... tu es dans tes beaux bureaux. Ouais. Et toi, <rire> j'imagine que c'est le cabinet derrière. Je suis, à... je suis au cabinet aujourd'hui. C'est très, très rare que j'y sois. Mais euh, regarde, tu vois, là, il y a une belle, euh, belle planche anatomique ouais. de Sangoku. <rire> <rire> c'est rare que j'y sois, mais le, le, le réseau est meilleur. Donc, euh, j'en ai profité pour, euh, pour faire ça. Bon, la forme Ouais, super. Et toi ça va, ça va. Désolé pour ce petit contretemps, j'avais un petit bug de, de zoom. Ouais, pas de souci, pas de souci. De toute façon, euh, moi, c'était la même chose, je suis en train de courir dans tous les sens. J'étais en train de démonter un rig, si tu veux savoir. Ok, ok. Dans la box <rire> Non, euh, chez moi. <rire> ok. Ok, ok, ok. Bon, t'as as, jusqu'à quand là qu que je me fixe un petit peu euh... Euh, Moi, je me, suis bloqué, euh, je me suis bloqué du temps avec toi, donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok, ça roule. Si jamais on dépasse et que t'as un truc à faire et tout, tu me dis, il hein, n'y a pas de. Ouais. Pas de problème. Pas de galère. Ça roule. Et bah vas-y, hein, let's go. De toute façon, moi, je ne fais pas vraiment d'introduction, tu vois. Ça part euh, en discussion euh, directe. Donc, euh, bah merci déjà de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. On, on, va, on va recontextualiser les choses pour, pour les gens petit à petit. Mais je vais commencer par te poser une première question. Euh, sans être offensant vis-à-vis -vis de ton âge, mais comment ça se fait qu'un mec de ton âge soit, soit fan de One Piece <rire> Tu commences direct avec une agression, quoi. <rire> euh, non, bah après. Euh... Regarde, j'ai 38 ans, bientôt 39. Euh, j'ai commencé One Piece. Euh, J'étais, euh, je pense, euh, au lycée, je crois. J'avais 15 ans. Et en fait, C'est vrai qu'au final, ça a commencé il y a longtemps. C'est 96 ou un truc comme ça, je crois. Euh, ouais, je pense. Moi, j'ai commencé, je pense, euh, vers 99 ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et... Je, je crois que ça a commencé en 96. Et donc, euh, au final, en fait, j'attends juste la, la suite de l'histoire. <rire> <rire> Alors, je te pose cette question. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, on, on s'est croisés, je crois, euh, au Silex, la, la toute première fois. Ouais. Euh, et après, on s'est parlé en chambre d'appel au Mayenne dans une compète de CrossFit. Et ouais. tu m'as parlé parce que justement, j'avais euh, un t-shirt avec, euh, avec le logo des, des pirates dessus. Et la connexion s'est fait comme ça. Après, on s'est revu à ta box euh, quelques, quelques semaines après. Et euh, voilà, on a, on a vite connecté tous les deux, tous les trois avec Simon, parce qu'il y avait Simon qui était avec, mmh. euh, avec moi. Et aujourd'hui, je t'invite parce que vraiment, euh, bah, la connexion s'est bien faite. Tu vois, des fois, il y a le, le fluide passe entre les gens comme ça. Et je me suis beaucoup reconnu dans, dans ton parcours, même si tu as fait beaucoup plus de choses que, que nous. On va en discuter après. Dans le sens où tu es quelqu'un qui a entrepris énormément de choses différentes. Euh, et c'est ça qui mmh. va être extrêmement intéressant. Si tu devais nous résumer ce que tu fais aujourd'hui, je sais que c'est très compliqué comme question, mais euh, comment tu, si quelqu'un ne te connaît pas, voilà, et dit, bah Fred, toi, tu fais quoi dans la vie Comment t'expliquerais es, comment <rire> Tu sais que je me suis posé la question euh, pour mes enfants, parce que je me suis dit, comment mes enfants peuvent dire qu'est-ce qu'il fait papa <rire> <rire> C'est ça, c'est à l'école, tu, sais, tu dois écrire euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu font tes parents, tu dois, tu dois écrire et qu'est-ce qu'ils mettent. C'est ça. Euh, non, je pense que si moi je devais le résumer, enfin, je pense que je dirais euh, entrepreneur, tout simplement. Enfin, je pense qu'entrepreneur, c'est le, le, le mot. Bah, Qu'est-ce que tu as entrepris, du coup <rire> bah, Plein de choses. Euh, en fait, euh, moi, je suis, euh, je suis stimulé, passionné par les, par les projets. Donc, en fait, quand j'ai une idée en tête, j'aime bien euh, donner la possibilité de, de réaliser l'idée que j'ai en tête, en fait. Et donc, ça, ça part sur vraiment, euh, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi. Il faut que ça reste des choses en, euh, qui me passionnent. Euh, sinon, je n'aurais pas envie de les faire. Euh, mais c'est mais c'est un peu ça en fait euh, je, je on va dire que j'ai entrepris les choses parce que il y a un moment où je me suis posé une question je me suis dit, bah tiens j'ai pas ça comment je fais pour l'obtenir qu'est-ce que je fais pour 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 avoir dans mon environnement ce que ce qui n'existe pas ou ce que j'ai pas dans mon environnement et euh, c'est comme ça que j'entreprends en fait à chaque fois c'est 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 très souvent quand comment j'en parle assez égoïste c'est euh, je veux quelque chose je le trouve pas alors je me dis comment je fais pour l'avoir ou comment je fais pour le créer voilà. 
C'est une, une très belle définition, je trouve. Euh, vraiment très proche de, de ma réalité à, à moi personnellement. Donc, c'est vachement intéressant. Quel est ton parcours, toi, à la base Tu as fait quoi comme étude et comment tu comment as commencé à bosser Qu'est-ce que tu faisais au départ pour en arriver là où tu es aujourd'hui on va, on va parler après de tes différents business parce que je trouve qu'il y a des trucs vraiment super, super pertinents. Mmh. Euh, tu es, es parti d'où euh, Alors, moi, j'ai fait, euh, on va dire, on va commencer post-bac. Post Donc, à la, à la suite de mon bac, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire euh, Initialement, je voulais être euh, prof de PS. Je voulais travailler, enfin, j'ai toujours été passionné par le sport et par, on va dire, l'art, en fait. Le dessin, euh, la, la danse, enfin, c'est des choses que, que j'aimais beaucoup. Et euh, la première de, de mes envies, c'était de, de travailler dans le domaine du sport. Donc, quand je suis sorti euh, du, euh, du bac, j'ai voulu euh, faire un euh, cursus universitaire en STAPS. Et j'avais été recalé parce que euh, l'université de secteur, ce n'était pas celle à qui j'avais fait la demande. Euh, donc, je ne pouvais pas accéder à celle que c'est que je voulais. Je me suis rabattu sur un, un brevet d'État à l'époque. Donc, en fait, je découvre euh, l'haltérophilie, euh, la force athlétique et tout ça. Et en fait, il y a, y a un brevet d'État, le BEA Cumez. Et en fait, tout de suite, ça me tente. Euh, et je me dis, bah, tiens, euh, je, vais, je vais aller faire un brevet d'État. Et donc, j'ai commencé à suivre une formation. Euh, euh, C'était des formations du week-end. Et puis, le reste du temps, je bossais. J'étais animateur, euh, animateur et pompier un petit peu. Je faisais un peu, un peu de tout. Euh, à droite à gauche et, euh, et euh, quand j'ai fait le, quand j'ai préparé le BE je trouvais ça limitant je trouvais ça dommage parce qu'il y avait plein de connaissances qui étaient intéressantes et en même temps superficielles et je me disais euh, comment je peux faire pour pour avoir un peu plus de connaissances est-ce que je devrais pas repartir sur le, le cursus que je voulais initialement donc euh, la licence TAPS et donc je suis parti ensuite euh, je suis revenu vers l'université qui m'avait dit que ce n'était pas l'université de secteur. J'ai fait une lettre de motivation, j'ai euh, fait un entretien et tout compte fait, euh, ils m'ont accepté. Et euh, j'ai fait une licence, euh, une licence TAPS. Je parle beaucoup. <rire> non, non, mais tant mieux. Plus tu parles, mieux c'est. Hein. Moi, je, <rire> moi je, je me délecte de ces histoires. Et donc, euh, je, fais, euh, je fais ma, je fais ma, ma licence TAPS et à la fin de, de ma licence TAPS, euh, j'étais aussi à côté diplômé donc, du brevet d'État euh, à Cumez et je travaillais pendant ma troisième année en licence pro, je travaillais en salle de muscu et euh, je finissais ma, ma licence. Et à ce moment-là, en fait, euh, moi, j'avais cette envie de d'ouvrir une salle, de faire un projet notamment dans la prépa physique, dans l'entraînement. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me stimulait. Et, euh, et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller euh, à Londres. Donc, à la, à la suite de, de ma licence, euh, j'ai été euh, pendant à peu près un an euh, à Londres. Donc, euh, ouais, j'ai désolé, j'ai. <rire> Donc, j'ai été pendant pendant un an euh, à Londres et. Quand j'ai essayé de bosser dans le domaine dans lequel je travaillais en France, donc dans, dans le coaching, dans les, dans les salles de fitness, dans l'altéro, la force et tout ça, bah, je me suis confronté à l'équivalence de diplômes euh, entre les, les pays européens. Euh, et euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un peu des CV à droite, à gauche, dans des magasins de sport, euh, dans des magasins de, de nutrition, parce qu'à l'époque, ça existait beaucoup en Angleterre. Donc, ça, ça doit être 2010 à peu près. 2009, peut-être, 2009... Euh... Et donc, au final, je, je finis chez une enseigne qui s'appelle Oran and Barrett, euh, qui est un peu comme la vie claire, euh, les magasins bio et tout ça, et qui a une antenne GNC, qui est la version un peu sport. Et donc, tout compte fait, je commence à, à côtoyer un peu, un peu plus la, la nutrition, les compléments alimentaires, donc un volet un peu différent de, de ce que je faisais euh, initialement. Et euh, suite à ça, en fait, et suite à, à, à mon expérience en, en Angleterre et ce que j'avais pu euh, voir, observer du, du fitness et de la nutrition, pour le coup, ben je, je, me lance, je me lance en revenant en France euh, plus dans la nutrition que dans, que dans le fitness. Euh, C'était en, en quelle année, ça euh, Je pense que j'étais en Angleterre en 2008 et c'est en 2009 que je reviens. Et en 2010, j'ouvre ma, ma première société. Je pense que c'est ça. Ok, donc à l'époque, si... enfin, moi, c'est des... des périodes où, dont, dont je me rappelle un petit peu, parce que voilà, c'était pendant mon, mon début d'adolescence, on va dire. 
il faut bien comprendre que le milieu du fitness, c'était vraiment une niche de fou euh, mmh. par, par, par rapport à aujourd'hui. C'était un truc un peu marginal. Tu vois enfin, pour moi, les, les fitness boutiques et tout, c'était des trucs de, vraiment de connaisseurs. Mmh. Et les gens n'allaient pas à la salle de sport comme tout le monde va à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu classique d'aller en salle de sport. C'est hein, la base pour pas mal de gens. À l'époque, c'était vraiment... J'exagère quand je dis marginal, mais pas loin. Quoi. Non, non, en fait, en fait c'était un marché qui était qui était compliqué. Hein. Les salles de sport faisaient faillite. C'était vraiment très compliqué. C'est ce, ce qui m'a fait aussi partir un peu plus sur la nutrition sportive que sur le, les, salles, les salles de sport. Le modèle en France, il était quand même très compliqué. Euh, et euh, le, on va dire le, les mentalités. Euh, les gens ne concevaient pas de dépenser pour aller dans une salle de sport euh, à ce moment-là. On a vu une belle époque du, du fitness dans les années 80. Euh, tout ce qui est choisi hein, pour nous les mecs et tout ça et puis tout ce qui était cours collectif c'était vraiment quelque chose où il y a eu vraiment un, un intéressement de tout le monde sur, sur le sport puis derrière ça s'est calmé Véronique et Davina ouais c'est ça exactement <rire> et, euh, et, et après c'est vrai que les débuts des années euh, enfin 2005-2010 tout ça c'était c'était relativement calme avant, avant que le crossfit arrive en fait et, et redynamise vachement le, le fitness. Bon, il n'y a pas que le crossfit, il y a aussi enfin, des, des, des enseignes qui ont les low cost qui ont, qui ont redynamisé le, le marché. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, ouvrir une salle de fitness, les banques elles disent non, en fait, c'est mort. On ne finance pas un truc qui va à la faillite en fait. Oui, ouais, bah, c'est sûr. c'était alors Je pense que c'est encore compliqué aujourd'hui dans le sens où il y a des grandes marques qui qui verrouille un peu le, le game, hein, à, part, euh, à part pour le crossfit. Euh, mais euh, c'est sûr que c'était vraiment archi différent. Pas... Aujourd'hui, c'est stylé d'aller dans une salle de sport. Avant, c'était un peu… Le terme marginal, je trouve qu'il va bien au final. Ouais, bah, avant, avant tu, dis, tu demandais à une fille si elle faisait du fitness. Enfin, c'était impossible, enfin, extrêmement rare. Aujourd'hui, tu vois des filles qui font des squats, du soulevé de terre, enfin, qui s'entraînent autant que, que, que les mecs, en fait. Ça... Les, la répartition est complètement différente. C'est plus du tout comme avant. Alors avant, c'est effectivement, c'était le truc de mec, enfin euh, un peu, c'était stéréo stéréotypé. Ouais, carrément. Ouais. Tu avais ça et tu avais des, des assos en fait, des salles associatives. De... Exactement, des gyms. C'est là où j'ai commencé, hein. ouais, c'était ce truc comme ça. Ah et oui, euh... ouais, les clubs associatifs de muscu, c'est ça Ouais, c'est ça. Ou ouais. souvent, c'était affilié à des, à des sports euh, divers et variés, tu vois, comme moi, le, le judo, on avait des créneaux réservés sur mmh. la salle et tout. Et. Euh... Ouais, c'était pas, pas à la mode comme c'est à la mode maintenant, euh, grâce aux réseaux sociaux. Tant, tant mieux hein, que ce soit démocratisé. Après, on, on parle des, des anciennes low cost, euh, ça amène du, du négatif pour les puristes comme nous aussi. Mais euh, voilà, c'est vraiment un monde différent en, en le, disant le truc a vraiment changé. Quoi. Le, ce que ça apporte de bien, c'est que ça, ça démocratise le, le fitness, ça démocratise le mmh. sport. Et puis, il y a des personnes qui font du sport, mieux c'est à la fois pour, enfin, pour, bien toi, sûr. Pour, pour nos business. En fait, c est, c est nos, mais effectivement, avant, ouais, c'était... Euh, c'était vraiment isolé, comme tu, comme tu dis. Ouais, c'était différent. Ouais. Du coup, tu, tu commences à bosser dans, le, dans la nutrition sportive. Euh, comment ça se passe après euh, bah, Moi, je suis, euh, je suis très opportuniste comme, comme mec. Euh, ça, c'est important. Ça, important. <rire> très souvent, mais on voit ça comme quelque chose de négatif. Mais... Ouais, de ouf, mais ce n'est pas négatif en vrai. J'aime bien prendre l'exemple du film Yes Man avec Jim Carrey. Je ne sais pas si tu, tu connais. Non. Ah, c'est incroyable. Vraiment, c'est un film incroyable. Euh, ouais. En gros, c'est l'histoire d'un... Bon, c'est Jim Carrey, donc euh, à son habitude, ouais. hein, toujours un peu marrant. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui il dit non à tout. Il dit non à tout. Il ne veut pas sortir avec ses potes et tout. Il est, il est... Il est fermé. Quoi. Et euh, un jour, il se fait amener dans une conférence au... comme il y a avec des gourous aux états unis là, des, mecs qui... des speakers ouais. et tout. Et le mec, il le prend en exemple. Il lui dit, euh, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous disiez oui à tout ce qu'on vous propose. Euh, sinon, il... il va se passer des trucs euh, négatifs dans votre vie. Et il s'avère que par un concours de circonstances, quand il sort de ce truc-là, il dit non et il lui arrive une merde. Du coup, il se dit, bah, vas-y, je vais dire oui à tout. Et en fait, il dit oui vraiment à tout, 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 tout. Et sa vie, elle change, elle devient incroyable. Il a des opportunités de ouf, juste parce qu'il dit oui, en fait. Et il mm -hmm. prend les opportunités comme elles viennent. Et la plupart du temps, en vrai, dans la vraie vie, c'est là, c'est un peu exagéré, c'est un film. Hein. Mais euh, dans la vraie vie, je trouve que quand tu dis oui au départ, du moins, parce qu'après, quand tu as des responsabilités, tu ne peux pas dire oui à tout, ce n'est pas possible. Euh, souvent, au final, ce qui va t'arriver, c'est plutôt positif. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant. Plutôt, je, je suis plutôt comme ça aussi. Enfin, mm. En fait, moi, je me dis que dans, dans toutes les situations, à chaque moment, en fait, il y a toujours une opportunité. Et, euh, et en fait, toujours un, une possibilité de rebondir, possibilité de trouver des nouvelles solutions. Et en fait, quand tu, quand tu te fermes, quand tu es fermé justement à, aux, aux autres, bah, tu n'as pas la possibilité de les voir, en fait. Et moi, je me dis, tu sais, parfois, je m'entends bien avec des personnes 
et il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de business, il n'y a, y a pas d'opportunité. Mais euh, le fait d'avoir eu cette, cette, cette connexion, bah, tu, on, on prend l'exemple des, des Mayennes. Euh, voilà, on a parlé ensemble et puis derrière, bah, ça nous permet de, de se remettre en contact euh, tout simplement parce qu'on était tous les deux ouverts à, à la discussion. Grâce à One Piece Grâce à One Piece. Mais non, tu bah, sais... ouais, bah, c'est un bon exemple. Vas-y, vas-y. Mais tu sais que ça m'est arrivé au Marseille euh, avec, euh, avec Pinson. Justement, je vois un truc euh, des Ushiwa sur son, sur son, sur son manteau où c'était le nuage, ouais, c'était le nuage de la Katsuki et euh, de, de Naoto. Et je discutais avec lui, on a parlé pendant quasiment deux heures. Ah, <rire> que, de, que de manger. C'est un, <rire> un truc de. Les gens, ils voient ça comme un truc de gamin, mais au final, ça, ça rapproche pas mal de monde. C'est intéressant, on, on, on va en parler après, ça a des valeurs qui sont. Qui sont, qui sont reflétés dans, oui, ouais. dans, dans nos comportements et tout. Mais c'est grave intéressant, tu vois. On, on se parle vite fait au Mayenne, c'était il y a un mois et demi. Mmh. Au final, on passe à côté de ta box, euh, on dit bah, on peut venir faire un drop-in, on bien discute bien. pendant mmh. deux heures. Et après, nous, on devait donner une formation à Paris, là en janvier, le, le honneur de la box, il nous met un plan, je te propose, est-ce que tu peux nous accueillir pour la formation, etc. Ça débouche sur du oui, et puis voilà, petit à petit, ah. c est, c est, en gros, c'est qu'une opportunité humaine, en fait, tu vois, on discute et après, ça amène du, du business qui n'est une continuité en fait c'est pas du business euh, à proprement enfin si c'est du business mais tu oui, vois ce que je veux dire quoi donc ça c'est vraiment intéressant euh, ok donc tu saisis les opportunités quelles étaient les, les autres opportunités après parce que on est encore loin de ce que tu fais aujourd'hui hein. ouais bah en fait euh, donc pour le coup quand quand, quand je reviens euh, quand je reviens d'Angleterre euh, quand j'étais en France j'avais j'avais déjà bossé donc je bossais déjà en salle de muscu et je commençais déjà à suivre des, des athlètes et au début les compléments alimentaires euh, 2008 moi, ça ne me parle pas du tout, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est bon, à l'époque, c'est genre, euh, tu sais, tu, tu fais l'amalgame avec le dopage, avec tous les produits stupéfiants, tu ne sais pas. Pour trouver, pour trouver des compléments alimentaires, déjà, il faut, faut que tu cherches. C'est compliqué. Et euh, en fait, euh, moi, j'avais accompagné un de mes athlètes qui avait du mal à prendre du poids dans une boutique de nutrition. Et j'avais discuté avec, euh, avec le, le vendeur. Et en fait, on s'était bien entendu parce que son approche a été plutôt transparente. Il essayait vraiment de sensibiliser les gens dessus. Euh, C'était un précurseur un peu de, 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 de la nutrition sportive. Et en fait, quand je suis rentré d'Angleterre et que j'avais fait mon, mon année à bosser dans une enseigne de nutrition, de compléments alimentaires et de nutrition sportive, bah, je, je suis allé le voir. Et euh, je lui ai dit, euh, salut, salut Nico, euh, voilà, j'ai bossé dans telle enseigne à l'étranger, je trouvais ça pertinent, je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui va se développer, enfin, qui va se développer en France, toi tu es dedans depuis quelques années, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble Donc à l'époque, en fait, c'est deux, deux mecs, Nico et, et Ivan, qui, euh, qui représentent la marque Olympe, Olympe Sport Nutrition, qui est une marque polonaise. Euh, et, et donc, en fait, je commence à bosser avec eux sur le développement euh, du site internet, euh, sur du B2B. Euh, et moi, en même temps, je commence à faire de la, de la, revente, euh, de la revente de mon côté euh, de, de, compléments, de compléments alimentaires. Ok. Ok, ok. C'était sous ton propre nom ou c'était sous une enseigne euh, Donc, en fait, j'ouvre ma, ma société parce qu'en fait, j'avais dans l'objectif… Euh, moi, j'avais vu donc, le modèle de l'enseigne en Angleterre, Holland and Barrett et GNC. Et en fait, euh, je me dis, bah, moi, j'aimerais bien ouvrir un, un magasin. Euh, c'est mon, mon projet. Donc, quand je les vois, je leur dis que moi, mon projet, c'est d'ouvrir euh, un magasin. Et eux, ils étaient sur un projet d'ouverture de, de, de plusieurs magasins euh, de nutrition. Donc, euh, c'était vraiment, ça matchait en fait à ce moment-là. Je suis arrivé au bon moment en fait. Au bon moment, j'avais le, le passif qui, était, qui collait avec ce qu'ils recherchaient. Et j'étais avec un, un pote à moi euh, qui lui était, donc pour coup, était en, 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 en école d'ingé en biologie industrielle. Donc, euh, tout ce qui est fabrication de, de médicaments, compléments alimentaires. Euh, ouais, donc, ça colle, quoi. Ouais, c'est vraiment… Euh, voilà, et c'est le mec que j'avais emmené la première fois pour la prise de masse. OK. <rire> pour la prise de masse dans la boutique de nutrition. Donc, lui, okay. il connaissait très bien tout ce qui était normes, tout ce qui était process de fabrication et tout ça. Donc, en fait, tout matchait, en fait. Et euh, j'ai commencé à bosser sur le développement de, du, du site Internet en parallèle que j'étais que en train de créer la, la, la société. Pour ouvrir, le, pour ouvrir le magasin. Parce qu'au tout début, ben, quand as, je crois que j'avais 24 ans ou un truc comme ça, quand tu veux ouvrir un, un magasin et que tu vas voir une banque et tu lui demandes un financement, être, être rayonné en fait, c'est juste pas possible. Pourtant, moi à l'époque, je sais plus, euh, mon investissement global, j'en avais pour 40 000 euros. Je crois que j'apporte euh, un peu plus de 25 000 euros. Euh, mais la banque, elle me dit euh, non, c'est mort. <rire> Faut que vous ayez ça, ça, ça paraît très. C'est vrai que ça paraît rigolo aujourd'hui, enfin, quand tu es à ta place, tu vois. Mais en fait, tu te dis, c'est le prix d'une voiture. En fait. C'est-à-dire qu'une personne qui vient ouais. pour acheter une voiture, tu lui finances. 
Et un et entrepreneur, toi, tu ne lui finances pas en fait. Parce que tu te dis, ouais, mais le mec, il va te perdre ton argent. Je comprends, hein, c'est logique. La voiture, tu la récupères, tu récupères ton argent. <rire> non, c'est clair, c'est clair. Waouh. Incroyable. Euh, ok, donc euh, bon, ça, tout ça, ça s'ouvre. Est-ce euh, que ça fonctionne directement ou ça a mis un peu de temps à. Euh, au début, je travaille dans la boutique de nutrition avec, euh, avec un pote. Euh, et de l'autre côté, je travaille en, en, salle de, en salle de muscu parce qu'au final, les, les gens que j'avais dans la salle de muscu, c'est des gens qui consommaient des compléments. Donc en fait, moi, ça me permettait de toucher les deux côtés et de, et de pouvoir continuer à avoir un peu de sécurité avec, euh, avec un taf qui me qui me permettait de, de gagner un peu ma vie. Ça a mis, ça a mis deux ans presque euh, à vraiment se lancer. Euh, pendant, pendant deux ans, je sortais zéro salaire de, de, de la structure. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir un, un revenu. J'ai développé du coaching euh, à domicile, à côté de la, de la boutique. J'ai arrêté mon emploi dans la salle de, de muscu. Euh, et euh, et au, bout de, au bout de quelques années, euh, au, bout de, au bout de trois ans, la, la, la structure qui devait se lancer avec plusieurs magasins n'a pas, pas fonctionné. En fait, à l'époque, c'est une enseigne qui s'appelle Perfect Body Center. Tu as Mika Louvel qui est sur, qui est sur Nice, Khan, qui, euh, qui avait ouvert une boutique. Tu avais Christophe Bonnefond qui avait ouvert une boutique. Et en fait, au début, ça, ça partait bien, mais derrière, il n'y a pas eu, euh, eu l'infrastructure qui a permis le développement. Et moi, à ce moment-là, en fait, quand j'étais sur l'étude du développement de, de ce projet-là, ben, j'avais étudié le marché, j'avais vu toutes les enseignes qui étaient, euh, qui étaient leaders dessus. Donc, notamment Fitness Boutique, en fait, à l'époque. Fitness Boutique, ils n'avaient pas encore de, de franchise et commençaient à s'ouvrir à la franchise. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai saisi l'opportunité de, de les rencontrer et, euh, et justement de faire partie des, des premiers franchisés euh, Fitness Boutique. Si je ne sais pas si je crois que je suis le troisième ou un truc comme ça, à l'époque, okay. 2012. 2012. C'était où euh, Donc, moi, je l'ai ouvert sur Sergi. Euh, la okay. boutique euh, et fitness boutique qui sont sur, euh, sur Grenoble, enfin à côté de Grenoble, voire non. Ouais. Ok, donc affilié fitness boutique, enfin je ne sais pas si on dit affilié, mais. Euh... Ouais, franchisé. Franchisé, allez, franchisé, franchisé indépendant. Fitness boutique. Mm -hmm. Ok. Euh, donc for forcément, ce genre de choses, ça, bon, ça a surtout des côtés positifs, mais ça, ça, ça a des côtés peut-être un peu négatifs dans le sens où tu perds le. Je ne vais pas dire l'identité, mais euh, voilà, c'est toujours un pour et un contre dans ce genre de choses. Ah, pour moi, c'est une partie d'échec, ouais. Enfin, c'est ouais, voilà, un, un échec, en fait. Euh, je, je, je le vois, moi, je me dis, bah, en fait, je n'ai pas réussi à faire un business qui me permettait de créer suffisamment de richesses pour me payer et structurer quelque chose de plus important. Ouais, mais enfin, eux, ils viennent t'aider. C'est ça, en fait. En fait, c'était frustrant parce que moi, je n'avais pas la réponse qu'eux avaient, en fait, dans leur process, dans leur logistique, mmh. dans leur euh, com, dans, enfin, tout, tout ce que moi, je n'étais pas capable de développer euh, à l'époque où, où je me lance. Ah, c'est et... difficile d'être multi, multitâche aussi. Hein. Oui, et puis, euh, puis en fait, en entrepreneur, il n'y a, a pas de chemin, en fait. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour t'apprendre à être entrepreneur, en fait. Donc, euh, tu es obligé d'apprendre par l'erreur, en, en partie. Mmh. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cette erreur ne soit pas trop grave pour que tu puisses euh, continuer à, à progresser. Et moi, la chance, c'était juste que j'avais l'insatisfaction de ne pas pouvoir me sortir une rémunération correcte avec ça et de développer quelque chose. Donc, j'ai été voir une enseigne qui était beaucoup plus développée, beaucoup plus compétente euh, à l'époque. Et donc, après, bah, j'ouvre un magasin, euh, puis deux, puis trois, et c'est plus facile. Ok, donc trois, trois fitness les... boutiques. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est les aléas du, du direct, on va dire. <rire> euh, trois fitness boutiques en combien de temps euh, J'ouvre mon premier donc en 2012. 2013, j'ouvre le deuxième sur Rouen. Et 2014, j'ouvre le troisième sur, sur Amiens. À l'époque, je suis avec un associé avec lequel on s'entend sur le développement du, de, de, de nos projets, en fait, notamment de, de ces magasins et dans, on va dire dans, dans la continuité de l'ouverture de ces magasins, l'ouverture d'une salle, salle de sport. En fait. Ok. Euh, alors attends, donc tac, 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 trois fitness boutiques, une salle de sport. C'était quoi la salle de sport euh, bah, En fait, c'était le projet de la salle de crossfit. En fait. Ok. Et ça, c'était à Sergi aussi euh, ouais, 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 ouais. Donc, c'est la salle actuelle Ouais, c'est la salle actuelle. Ok, très bien. Et... Non, non, tu es, es, es le seul associé dans la salle Tu es tout seul Alors, euh, aujourd'hui, on est, on est quatre associés sur le, sur le CrossFit. J'ai okay. été une période tout seul. Euh, au, au début, j'étais avec l'associé avec lequel j'avais développé les magasins et, euh, et la salle de sport, enfin la salle de CrossFit. Euh, et euh, après, j'ai été pendant une période seule, à peu près 
4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et après, j'ai repris, euh, repris les, les associés avec qui, on, avec qui on bosse en ce moment sur le développement du nouveau concept qu'on a, qu a lancé depuis, euh, ouais, on va... depuis on 3 ans. On va parler après de ça, c'est quatre ans déjà. intéressant. Ouais. Et du coup, dès le départ, c'était une salle de crossfit Oui, dès le départ. En fait, euh, moi, j'ai découvert crossfit parce que justement, euh, bah, en, en, en coaching perso et sur la, les athlètes que j'accompagnais, des footeux, des... Des, des rugbyman ou d'autres sports, euh, sports j'avais toujours euh, l'envie de chercher des nouvelles, euh, des nouvelles méthodos et j'étais tombé sur, les, sur des vidéos de crossfit je trouvais ça génial et comme j'avais fait euh, euh, un peu d'haltérophilie euh, un, un peu de force pour le coup la force c'était vraiment une discipline où je m'étais un peu intéressé euh, bah, je me dis c'est génial en fait euh, tu, tu retrouves de tout dedans euh, et du, du jour au lendemain euh, avec mon assis de l'époque, dans les ouvertures de magasin, je lui ai dit, écoute, vas-y, viens, la semaine prochaine, il y a un level one à, à Montréal, j'y vais. Et je, et je pars comme ça, en fait. Euh, dès le dimanche, je prends les billets, billets d'avion et je m'inscris au level one et je, passe, euh, je vais passer le level one sans vraiment savoir ce que c'était que le crossfit. En fait. Ok, bon, tu as encore une fois, hein, opportunité. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, c'est ouf. Et alors, du coup, c'était quelle année tu m'as dit ça euh, en même. fait, ça, c'est 2013. C'est pendant, pendant que je préparais l'ouverture de, de, du troisième magasin, en fait. Donc, 2013, euh, tu t'ouvres la boxe de crossfit. Il y avait combien de boxes de crossfit en France en 2013 Je, je l'ouvre en, en 2014, la boxe. Ouais. Et euh, c'est décembre 2013 quand, je dis, euh, quand on se dit avec mon associé qu'il faut qu'on ouvre une boxe de crossfit. En fait. Il y en avait combien à l'époque d'affiliés Franchement, je pense même. Quand nous, on a notre affiliation, nous, on l'a en mars 2014. Euh, je pense qu'on est une trentaine de, de box en France. Mmh. Max, hein. max, max, max. Tu es obligé de faire un avait... en fait. Ouais, forcément. Est-ce est est qu'il y avait du monde du coup Il y a du monde qui s'est inscrit rapidement ou... bah, J'avais la chance d'avoir l'expérience de, 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 de mes autres ouvertures d'entreprise de, avant et d'être dans le même domaine d'activité, dans, 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 dans l'intuition, dans le fitness. Et j'avais bossé pendant plusieurs années dans une salle de muscu qui était. Euh, qui était, à, à peu près à, enfin, qui était sur l'agglomération de Sergi Pontoise. Donc, en fait, j'avais tous ceux que j'avais en coaching, ceux qui me connaissaient de par mon métier dans, dans la salle de, de muscu et ceux qui me connaissaient sur la boutique. Donc, ça fait que quand j'ai commencé euh, la salle de CrossFit, euh, à l'ouverture, on était euh, 60 déjà, je crois. Ah ouais, quand même. Bon, c'est cool. Hein. Ouais, c'est rassurant. En fait, ouais, c'est sûr. Tu sûr. Pars, surtout qu'à l'époque, euh, bah, tu annonces un tarif à 90 euros par mois. Les gens, ils te regardent, ils disent euh, « Attends, tu t'es trompé, Fred. <rire> c'est pas le prix. <rire> » C'est clair. C'est clair que ça devait faire bizarre ouais, au départ. Maintenant, bon, quand tu fais du crossfit, tu, tu connais les tarifs, mais euh, c'est sûr que ça devait faire chelou. Ouais. Donc ça, 2014, euh, encore une fois, on est encore loin de, de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe après La boxe, ça fonctionne Toi, ouais. tu, euh, tu, la... tu continues les finesses boutiques Oui, la boxe, ça se lance, ça se lance bien. Euh, derrière, bon, bah, il voilà, y, y a les trois magasins qui sont, qui sont aussi là. Et en fait, euh, moi, j'ai la chance, euh, c'est que le, le comptable avec qui je bosse, c'est un ami d'enfance. Euh, mon assureur, c'est un ami d'enfance qui est aussi mon associé euh, aujourd'hui. Et donc, en fait, ça fait que dans mon environnement, euh, en fait, je suis entouré par des gens qui entreprennent, des gens qui connaissent, euh, euh, on va dire, euh, l'entrepreneuriat, les risques, euh, les opportunités. Et donc, ça fait que je suis stimulé constamment euh, par des personnes qui ont des idées, des personnes qui mettent en place des choses. Donc, c'est super enrichissant. Et donc, en fait, on, on se laisse facilement prendre dans cet engrenage de voir des, des nouvelles opportunités. Et en fait, bah, après ça, j'ai commencé, commencé à me diversifier, en fait, à faire plusieurs activités. Euh, donc, à l'époque, je pense, 2018, euh, avec euh, Abdel, mon associé actuel, on ouvre une boîte qui s'appelle Looking Fork, qui est une société de, de prestation de services, de mise en relation euh, B2B, B2C, euh, que ce soit la, enfin, un peu de la conciergerie. Donc, euh, à l'époque, notre, notre slogan, c'était « Vous cherchez, nous trouvons euh, ». En fait, à force d'avoir accompagné des, des gens euh, dans l'ouverture d'entreprise ou dans… Euh, dans euh, tout bête, hein, je fais mes travaux, je cherche un peintre, j'en ai pas. Abdel, il avait un réseau énorme parce qu'il est assureur. Euh, je te trouve un peintre. Moi, j'avais le relationnel avec les gens dans les salles de sport ou dans les magasins. Bah, tiens, on t'a trouvé un peintre. Et en fait, on en a créé hein, une, une structure. Et à ce moment-là, avec nos activités qui étaient aussi en, en plein essor, on se rend compte qu'on est dépassé. En fait, on a un volume de travail qui est, qui est beaucoup trop important et on se laisse un peu trop, euh, en, on va dire, euh, prendre par l'enjeu et les opportunités qu'il y avait. 
Donc, euh, donc à, à ce moment-là, à ce moment-là, la société qui était hyper intéressante, on, on se dit ouais, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment. Il faut mieux qu'on se fasse un, un focus sur nos activités. Notamment moi, le CrossFit, ça marchait bien, euh, mais il fallait encore. Enfin, c'est le début quoi. T as, t as, t as deux trois ans, tu, tu structures encore ta, ta société. Tu peux pas laisser les choses euh, tourner toutes seules en fait. Ça, ça fonctionne pas. Et donc, à, à ce moment-là, je me refocus un peu plus sur, euh, sur l'ensemble de mes, de mes structures qui me permettent de, de vivre et de, de, de pouvoir créer des nouvelles opportunités ou pouvoir faire des, des nouveaux investissements. Ok. Donc, euh, bon, pas mal, de, pas mal de choses qui viennent s'imbriquer les, les unes dans les autres. C'est super intéressant. Au final, le réseau, tu me dis que tu es entouré et ça, ça se crée aussi un réseau comme ça. Oui, bien sûr. Ça, ça se crée. Euh, ça comment tu as vécu la. Oui, bien sûr, et ça s'entretient, c'est sûr. Et ça se, ça se façonne aussi. Ça mmh. se façonne parce que des fois, tu rencontres des gens, tu penses qu'au début, c'est bien, mais au final, ça ne s'avère pas être super positif, etc. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Euh, comment tu as vécu la, la crise, on va dire, entre guillemets, hein, de, de 2000, bah, début 2020, hein, euh, fin 2019, début 2020 Qu'est-ce que ça a changé dans tes business Est-ce que toi, tu as rebondi ou est-ce que tu as subi euh, non, non, moi je passe une bonne année euh, pendant le, le Covid. <rire> bon, pas... Tant mieux, tant mieux. Ouais, tant mieux. Euh, ben, de la même manière, j'ai la chance d'être dans une enseigne, donc Fitness Boutique, qui, euh, qui, qui, a, qui a adopté la bonne attitude et qui s'est tout de suite posé les bonnes questions. Euh, moi, pendant le, le début du Covid, euh, j'ai la chance de. Avec justement mon, mon comptable, on avait toujours cette cette vision des choses sur l'entrepreneuriat, c'était la trésorerie. La trésorerie, la trésorerie, la trésorerie, c'est la base, c'est fondamental en fait, si tu veux pouvoir euh, en, entreprendre et euh, ne pas te mettre en, en difficulté. Donc moi, quand on annonce le confinement, j'ai la chance de me dire, euh, si on est confiné 3-4 mois, je suis capable de payer pour l'ensemble de mes structures, les loyers, les charges et euh, je ne suis pas en difficulté. Donc ça fait qu'au moment où on te dit, euh, t'arrêtes ton business, eh ben, moi, je peux sereinement me dire, bon, ok, Qu'est-ce que je peux mettre comme solution C'est quoi la clé pour avoir euh, Combien tu, tu dirais qu'il qu faut en trésor à quelqu'un euh, voilà, qui, qui est dans un business X ou Y pour euh, justement être serein euh, ce, selon ton expérience Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, parce qu'après, je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais moi, de, de, de mon expérience, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de, de faire en sorte, et à, à l'époque, c'était drôle parce que c'est déjà ce que je pensais avant le Covid, euh, mais c'était, je me disais, voilà, Imaginons, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous mes magasins, ils ferment d'un coup. Parce qu'il y a une tempête sur la zone où on est. On ne peut pas... Tu n'es pas, pas à la Réunion dans le 9-5, donc ouais. <rire> J'aimerais bien, mais bon. <rire> et, et tout est fermé. Tu ne peux pas faire de chiffres et tu es bloqué. Par contre, tu dois payer tes charges. Et en fait, moi, je me disais, bah voilà, imagine-toi, cette situation, elle s'éternise. Bah, moi, j'ai toujours... C'est ma façon de penser, mais je me dis, il faut, faut que j'ai à peu près entre deux et trois mois de charges de charge fixes. Euh, d'avance au cas où il euh, y a quelque chose qui se passe mal pour pouvoir payer, euh, pour pouvoir payer hein, parce que bah, quelqu'un tombe malade tu fermes le magasin euh, toi tu as des soucis de santé tu ne peux pas gérer euh, c'est ma, ma façon de penser je me dis euh, deux à trois mois de trésor euh, sur tes charges fixes euh, c'est une chose qui te, qui te permet d'avoir un petit peu de après plus tu en as mieux c'est en fait hein, de toute façon là, quand tu bien peux sûr, travailler sans avoir euh, la contrainte psychologique de dire euh, je peux j'ai du mal à payer mes factures, c'est quand, quand même beaucoup plus simple en fait. Quand tu es dans la contrainte, tu ne réfléchis pas de la même manière, tu ne prends pas les bonnes décisions. Mmh. Évidemment. Euh, J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu es, re es retourné dans d'autres pays entre-temps ou tu avais juste fait Londres euh, euh, au début là alors, euh, Pour travailler, je parle. Ouais, ouais, pour le travail, en fait, j'essaye de voyager euh, assez souvent, mais euh, moi, j'ai une, une fille qui a, qui a 9 ans, j'ai mon fils qui a, qui a 4 ans. Euh, depuis que j'ai ma fille, c'est très compliqué de, de voyager. Euh, par contre, à chaque fois que j'ai l'occasion, je me déplace même en France, en fait, parce que déjà, aller voir d'autres entrepreneurs, m'ouvrir l'esprit sur d'autres savoir-faire ou d'autres mmh. façons de voir, euh, ça m'aide beaucoup. Et euh, donc, notamment avec mon associé Abdel, on n'hésite pas à se faire comme ça des petits week-ends des déplacements, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Lyon, euh, que ce soit à Marseille, que ce soit à Perpignan, euh, à Rouen, à Amiens, en fait, j'hésite pas à chaque fois à, à me déplacer et rencontrer des personnes qui sont dans mon domaine d'activité ou qui sont dans d'autres domaines d'activité, qui ont construit des choses différemment, 
euh, qui sont hyper spécialistes ou au contraire qui, sont, qui ont plusieurs entreprises. Euh, J'essaie constamment en fait, d'être en contact avec des personnes euh, différentes, avec, euh, avec une façon de voir différente. C'est euh, peut-être pas la question que tu me posais, mais <rire> pour, coup, pour coup, c'est souvent ce que je vais chercher aussi à l'étranger, euh, une culture différente, une façon de voir différente. Okay. Donc, oui, entre-temps, j'ai fait, bah, fait euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, euh, la Suisse peut-être, l'Espagne, enfin, que les pays limitrophes, en fait. Hein. Okay. Pas, euh, ça marche. J'ai pas été ouais, bien. Je vois, hein. vois l'idée, ouais. C'est un peu ma force. Okay. Je visiter d'autres pays, mais après… Ouais, faut... c'est difficile quand tu as une famille comme ça, c'est difficile, on va y revenir après, mais… Ce n'est pas, pas forcément simple de, de prendre du temps. Donc, euh, c'est ouais. le Japon. C'est celle que je bah, veux. Évidemment, évidemment. <rire> évidemment. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment ils fonctionnent là-bas. Je ne mm. suis pas sûr que ce soit super accessible en termes de business, de, de, business, tu vois, de discuter avec eux. Euh... Ah Elle n'est pas japonaise. Elle n'est pas japonaise, Jennifer. <rire> non, mais non, parce que. Parce que... <rire> Désolé, Jennifer, je ne peux pas décrocher. <rire> Ah, Jennifer, si, si, si tu écoutes le podcast, on est le 16 novembre et si Fred ne répond pas, c'est parce qu'il est avec moi. Mais j'enverrai un message après. Elle vient de m'envoyer un message en plus. On, on discute t-shirt là. Euh... <rire> <rire> du coup, tu as de la trésor d'avance, donc ça te, passe, ça te permet de passer un, un Covid pas trop mal. Ouais, c'est ça. Et surtout, et surtout, en fait, à ce moment-là, bah, pour le coup, tout le monde a envie d'avoir du matériel chez soi. Et là, moi, je regarde mon équipe et j'ai la chance d'avoir une super équipe. Et là, les mecs de mon équipe, notamment euh, mon petit frère qui est qui est un de mes responsables de magasin, euh, direct, en fait, euh, tout le monde se met en chômage parcelle et il me dit, vas-y Fred, euh, tu sais quoi, on fait des posts Instagram, euh, on prend le camion, on va livrer les gens. Et en fait, pendant, pendant tout, tout le début du Covid, je prends mon camion et je fais toute la Picardie, la Normandie, l'île de France et je passe mon temps avec des commandes au téléphone à livrer des clients sur de la diététique, sur du matériel, monter des tapis. Comme il n'y avait personne qui avait le droit de sortir, mais toi, en tant que professionnel, tu pouvais, tu pouvais ouais, faire ton bête. activité. Et bien, en fait, euh, j'ai t'as fait non-stop pendant le, le confinement. Moi, le confinement, je me suis pas assis sur un... Je me suis assis une semaine parce que, la première... parce que les premières semaines, j'ai eu le Covid. Donc... <rire> j'ai resté... J'ai resté... Le mot départ et après, <rire> après c'est parti, quoi. C'est ça. Et après, euh... et après j'ai pas arrêté de bosser. Et au contraire, on a fait une super année sur les ventes euh, de matériel. Euh... Par contre, on a dû faire beaucoup d'investissements aussi parce qu'il fallait anticiper l'achat de marchandises, de stock. Euh... Et, euh, et c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Parce que tu sais que tu, sais que tu, vas, tu vas fermer et tu te dis que tu dois acheter du matos. Moi, mon magasin, il était rempli de tapis, de vélos. Euh, j'avais des cartons qui s'empilaient les uns sur les autres. Et c'est notamment parce que j'avais discuté avec un autre, euh, un autre franchisé fitness boutique qui est vraiment très, très bon dans ce qu'il fait. Excellent même. Et euh, c'est lui qui m'avait inspiré les sous sur, euh, sur des solutions que j'avais où j'avais peur en fait. Moi, je me disais, ouais, mais si je fais ça, c'est peut-être une erreur. Et en le voyant faire, je me suis dit, non, en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le confinement se passe bien. Ouais, tu as, as bien rebondi, quoi. C'est ça. Et sur le, et sur le crossfit, euh, bah, on a la crainte de se dire, euh, on est fermé. Mais de la même manière, donc, je suis entouré avec mes, mes, mes trois associés. Et nous, on est passionné par le crossfit. C'est notre quotidien. On ne peut pas ne pas, ne pas s'entraîner, en fait. Le matin, je me lève, je commence par mon entraînement. Et ensuite, je vais au boulot. Et, euh, et en fait, on se dit, euh, on va trouver des solutions pour les adhérents. Et la première des solutions qu'on trouve, c'est on se dit, bah, tu sais quoi, la salle, elle est fermée. Bah, on prend les camions, on charge le matériel et on va les, et on va les distribuer aux adhérents. Et donc, en fait, pendant le confinement, la première chose qu'on a fait, c'est amener tout le matos euh, chez, euh, chez nos adhérents. Comment t'expliques qu'il y ait des honneurs qui aient eu peur de prêter leur matos je pense, je pense que ça en revient à tout à l'heure quand on le disait, tu vois, le, la question de trésorerie et euh, la prise de décision quand tu as le couteau sous la gorge, en fait. Je pense que quand tu te dis euh, l'État, parce qu'au début, l'État, il te dit ça, hein, il dit tu vas pas avoir d'aide et puis débrouille-toi et tu dois fermer ta structure. Donc, euh, la première des choses, c'est la crainte, c'est humain. Tu te dis, ben, comment je fais pour m'en sortir, moi Donc, je pense que certains, certains honneurs, ils ont eu cette crainte de se dire, ah ouais, mais tant si je ferme, comment je vais m'en sortir Enfin, je pense que pour certains, c'était vraiment, vraiment délicat, je les comprends. J'avais cette, cette possibilité, moi, de ne pas avoir ce stress. Donc, euh, c'est un peu différent. Euh, je, peux, je peux comprendre le honneur qui, à ce moment-là, se braque tout de suite. Tout de suite, au début du, du confinement. Après, après, je pense que s'il y en a pendant tout le confinement qui sont restés fermés dessus, c'est dommage parce qu'au final, euh, effectivement, ta salle, elle est fermée. Pourquoi conserver le matos euh, dans, dans ta salle En fait, ça ne sert à rien. Mmh. Les, adhérents, les adhérents, tous les jours, ils te font confiance. À ce moment-là, toi aussi, fais leur confiance et, et passe leur le matos, en fait. Nous, ce qu'on a fait, on a tout simplement fait pour responsabiliser un chèque de caution, un chèque de caution qui n'était pas encaissé, mais qui est responsabilisé en fonction du matériel que tu prenais. Sur que tu prends un bike erg, 
ou que tu prends un kettlebell ou je m'en fiche, le kettlebell, tu jettes 30 fois par terre, il ne va rien avoir le kettlebell. Le biker, tu me le mets dans ton garage avec l'humidité, je le récupère, il est foutu. Quoi. Donc, c'est un peu différent. Ouais, bien sûr. Bah, C'était juste de la réflexion, quoi. Mais ouais, se, se fermer comme ça sur des, des choses qui. Au final, en plus, ça, je, je vais dire que ça, ça assoit encore plus ton, ton importance vis-à-vis -vis des, des yeux de tes adhérents. Mmh. Euh, S'ils se disent, ouais, putain, il a fait l'effort de me prêter le truc et tout, il va rester encore plus fidèle, tu vois. Et, et, et même, et même au-delà de, du, du matériel, tu sais, euh, nous, euh, la livraison du matériel, on faisait ça avec une rotation, en fait, genre tous les deux semaines pour que tout le monde puisse avoir des airs. Ouais, je tournais, ouais, ok. Et, euh, et donc, euh, on passait des week-ends où on allait livrer le matos, récupérer le matos, le relivrer. Et en fait, pendant cette journée, c'était plus une journée sociale. Ça veut dire qu'on buvait un café, on discutait parce que les gens, ils étaient enfermés chez eux. Ouais, ils n'avaient même pas l'occasion, mmh. en fait, de, de sortir. Euh, et pour coup, en fait, même au niveau de la, de la communauté, c'était vachement fédérateur. Et quand on a commencé à pouvoir refaire des séances extérieures, il y avait plein de monde. Il pleuvait, il neigeait, il faisait froid, et les gens, ils s'entraînaient sous la pluie. Donc, euh, c'était pour nous, c'était super fédérateur. C'était, euh, c'était pas le meilleur des moments parce que bon, c'était quand même chiant de ne pas pouvoir s'entraîner euh, dans les buts. Ouais, il y, y, y avait des contraintes, mais en vrai, euh, je pense que c'est comme tout. Hein. Tu le prends bien ou tu le prends mal, tu vois. Mmh, oui, bien sûr. C'est ça qui est important. Au final, bon, ça s'est calmé. Euh, on ne sait jamais ce qui peut nous retomber sur la tronche, mais euh, c'était une période qui était… Plus je discute avec des gens qui ont un esprit d'entreprise euh, positif, mmh. plus, plus en fait ces gens-là, ils ont bien vécu ce moment. Tu vois. Limite, ouais. c'était un des, un des meilleurs moments business de, de leur carrière. Tu vois. Mais co co comme on dit après, c'est parce que je pense, quand tu penses business… Tu dis quelle opportunité je peux saisir dans cette mmh. situation qui est compliquée. Est en fait. Si je me focus Exactement. sur le problème, le problème, il est là, c'est sûr et certain. On connaît tous. Mmh. Mais attends, comment je peux réfléchir Nous, on a aussi mis en place, je ne te, te cache pas, on a investi dans près de 10 000 euros de matériel, euh, caméra, euh, ordinateur, micro, euh, euh, zoom et euh, vimeo et tout ça. En fait, on a commencé à faire des vidéos pour les, pour les adhérents, pour qu'ils puissent avoir... Mmh. Les, des tutos techniques pour la maison, pour qu'ils puissent avoir des séances ou autres qui sont enregistrées et qui peuvent consulter sur Vimeo. Enfin, on a commencé à faire toute une bibliothèque de, de mouvements et de, et de séances, plus les zooms qu'on mettait, qu mettait en direct. Pour que, en fait, on s'est dit, aujourd'hui, on ne peut pas les faire venir à la, salle de, à la salle. Donc, comment on fait, nous, pour leur emmener la salle chez eux Donc, on a essayé de, de mettre tous les moyens en place pour, pour leur apporter des solutions. On voulait, en fait, ce qu'on voulait, c'était continuer à stimuler nos adhérents parce qu'on savait que le risque, c'était s'ils perdaient la motivation, nous, on avait tout, nous, on avait tout perdu. En fait. Sinon, on n'arrivait pas à les garder motivés et à les, et à les, et à les encourager parce que c'est notre job de les, de, les, de les aider à atteindre leur objectif, de les motiver, de leur trouver des clés. Si nous, à ce moment-là, on baissait les bras, c'était euh, mort. Oui, bah, logique. Ouais, ça, ça paraît, euh, enfin, moi, ça, moi, ça me paraît super logique, mais... Euh... Quand, quand tu as le nez dedans, ça peut être un peu difficile. Tu mmh. nous as dit que tu étais bien entouré, que tu avais des bonnes équipes et tout. Euh, combien tu as d'employés aujourd'hui De salariés De salariés Tu euh... sais pas. Sais pas... Non, mais... Allez, allez. non, mais parce que ce qui est c'est d'aller rentrer. Ouais, <rire> bien sûr. Non, mais à peu près. Un peu près. sur la rentrée. <rire> qu'on ait une idée. Qu ait une idée. Euh, je dirais, euh, je pense, euh, entre, entre 10 et 15 salariés avec, okay. euh, avec les apprentis. Comment ça se passe aujourd'hui pour euh, un patron, euh, voilà, quelqu'un qui est à la tête de plusieurs entreprises, pour salarier des gens en France Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué <rire> que les gens se rendent compte du, un du problème ouais. Non, non, c'est un calvaire. C'est un calvaire, en tout cas, de moi, de mon, ma, mon petit niveau et de ma, mon expérience. Enfin, voilà, aujourd'hui… Ah, c'est petit... solide quand même. Ouais. Ouais, après, ça reste, ça reste, ça reste des une TPE. Euh... Et donc, très loin, très loin des, on va dire, des infrastructures d'une PME. Euh, et c'est justement ce que j'essaie de construire avec mon associé. En fait, on a un groupe au, au global qui s'appelle FNA, les bureaux dans lesquels je suis, qui sont comme Mindlab, l'espace de… Incroyable. De... Et, et justement, cet espace-là, il nous permet de mutualiser les deux groupes, d'avoir à la fois son groupe et le mien. Donc, ça fait, une, on va dire, 25, 30 salariés à peu près. Et de pouvoir essayer de mettre en place des outils comme dans une PME, de la formation, enfin d'autres choses. Parce que justement, en fait, quand tu es chef d'entreprise sur une TPE, ben en fait, c'est toi, ton salarié, généralement, il va être deux, trois, euh, mais ton salarié, il ne reste pas dix ans dans une entreprise comme ça. En fait. Il faut le stimuler, il a besoin d'être de, de, formé, il a besoin progress, de progresser, il a besoin de se sentir important, de faire des, des missions qui, qui, qui varient. Enfin, c'est très compliqué et le droit du travail il est quand même très délicat pour un chef d'entreprise. Il y a énormément de, de contraintes. 
Euh, non, franchement, moi, je le redis tout le temps, les ressources humaines, pour moi, c'est le pôle le plus complexe, le plus compliqué, le plus compliqué dans, dans une entreprise, notamment une, une TPE. C'est pour ça qu'après, euh, aussitôt qu'on peut essayer d'avoir de, de la compétence sur des ressources humaines, moi, je pense que c'est un des axes primordiaux sur lesquels je me, je me concentre. C'est oui, c'est sûr, c'est très compliqué de prendre euh, tout ça dans sa globalité. Euh, a... C'est pas facile aujourd'hui vraiment de d'employer quelqu'un parce que voilà, tu as beaucoup de freins et on, les gens se rendent pas compte. C'est pas que financier au final. C'est ah, beaucoup, oui. beaucoup de responsabilités. Euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis parfois les finances, les finances, elles sont c'est un peu masqué. Donc ça veut dire que parfois en fait, tu vas prendre une ressource, ça va pas bien se passer. Euh, la difficulté c'est que quand tu te sépares de cette ressource ça te coûte énormément d'argent ça, ça coûte énormément d'argent parce que ça compte ça crée 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an à la former à faire monter en compétences euh, et à côté en fait quand elle part bah, tu perds cette année de travail et euh, les charges qui vont être liées à, bah, au licenciement ou à la rupture conventionnelle ou à la, à la démission même une démission ça te coûte malgré tout euh... en, en soi c'est protecteur pour les employés mais c'est surprotecteur dans le sens où ça n'a vraiment c'est vraiment négatif pour les pour les patrons et les gens ont, tu vois il y a un espèce d'inconscient collectif là-dessus euh, ouais les patrons c'est des bâtards et tout a, machin, a... mais les gens ne se rendent pas compte en fait il y a une opposition claire. Il y a une opposition claire entre le salariat et le patronat, en fait. Alors que quand on en parle, là, tu vois, des de, de, de TPE, moi, je côtoie bon, beaucoup, énormément de, de, de gérants d'entreprise sur des TPE. Enfin, c'est des, des mecs qui touchent autant que le vendeur dans, un autre, dans une autre structure, en fait. Enfin, ouais, c'est ça, mais c'est pas des... un truc de fou, mais c'est ça. Mais tu vois, à chaque fois, on s'imagine tout un. Enfin, <rire> sur, le, sur le gérant d'entreprise et l'entrepreneur comme si le mec il, il roulait enfin euh, tu vois pendant deux ans quand j'ai ouvert mon entreprise je roulais dans un Peugeot partenaire avec du mastic sur le côté et <rire> j'avais pas fier à vue tu vois et, euh, et euh, on va dire euh, dix ans après c'est pas non plus euh, je roule pas dans une Tesla euh, tant mieux si je, pouvais, si je peux me le permettre tu vois mais euh, mais c'est pas non plus enfin le, le, c'est pas parce que tu as beaucoup de salariés c'est pas parce que tu as beaucoup d'entreprises où tu fonctionnes que enfin tout de suite euh, on... parfois tu as, as plus intérêt à être salarié dans une bonne entreprise, avoir un gros salaire et pas les soucis de l'entrepreneur euh, plutôt qu'être chef d'entreprise sur une TPE ah ben, c'est sûr c est, c est, c est... en fait je pense que c'est un mode, de... Un mode de... de prise de plaisir dans ce que tu fais qui est juste différent mais c'est pas tu vois, le salaire en soi, oui, au bout d'un moment, évidemment, parce que c'est des choses qui sont actives et ça t'appartient, etc. Oui. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je ne suis pas sûr que tout le monde soit fait pour ça, tu vois, au final, et que tout le monde prenne son plaisir là-dedans. Euh, c'est plus un mode de réflexion, mais tu vois, bon, j'en discutais la dernière fois avec, euh, avec Kevin que j'avais en podcast, qu'à Suisse, euh, il, il me disait, enfin, je, je lui posais plutôt la question, est-ce qu'aujourd'hui, à salaire égal, tu vois, vraiment à salaire égal. Est-ce que tu préfères avoir toutes tes responsabilités ou euh, être un de tes salariés et faire, je dis n'importe quoi, euh, 9h, 17h euh, tous les jours 35 heures, pas autant, 39 heures. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères moi, moi, perso, la question, elle ne se pose vraiment pas du tout parce que je... ce ne serait pas un, un mode de vie qui me conviendrait. Mais je peux comprendre qu'au final, il euh, y a des gens qui se posent la question. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui, au final, lâchent l'affaire et repartent sur un... Il y a des moments, plus... en fait, le, le moment où ça peut être difficile, au moment où tu vas avoir un, un conflit ou des situations euh, très, très, très contraignantes, c'est à ce moment-là tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça Effectivement, tu te dis, cette situation, comme tu dis, euh, ton, ton, aujourd'hui, euh, tes compétences sur le marché, ça vaut tant. Si tu faisais ça, tu aurais tout le reste en moins, en fait, toutes les contraintes... Euh, toutes les contraintes liées à l'entrepreneuriat. À, à Mais après, comme tu dis, euh, moi, là où je ne me, je, je me vois pas revenir en tant que, que salarié, même si et plein de fois, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi, fini, je me mets juste salarié, je n'aurai pas de contraintes. Euh, c'est la, la flexibilité et la possibilité, justement, de continuer à pouvoir m'ouvrir, en fait. Malheureusement, mmh, en, en, en tant que salarié, je ne pourrais pas... Euh, m'ouvrir à toutes ces opportunités, euh, découvrir des nouvelles choses, rencontrer autant de personnes, être aussi mobile. Euh, c'est pour moi, enfin, euh, tu vois, ma journée, j'ai un emploi du temps, mais si j'ai besoin de faire quelque chose, euh, je, je, suis, je suis énormément flexible, en fait. Libre, ouais. enfin, libre. Ah, tu, ouais. tu te. Libre, libre, libre. C'est flexible plus que libre parce que. Ouais, c'est ça. Fait, flexible est le meilleur terme. 
qui va le rattraper. En fait, ça veut dire que ce soir, euh, moi, ça m'arrive très souvent d'être à 23 heures au bureau et parce que je m'y sens bien. Parce que tu je fixes tes propres contraintes, contraintes, en fait. C'est toi qui te mets tes contraintes. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est intéressant. Tu déplaces tu vois, je, 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 au moment que ça ouais, Bien sûr. Tu vois, je, alors là, je suis en train de découvrir One Piece. Je reviens sur One Piece. Enfin, <rire> j'avais commencé quand j'étais. Tout le monde doit découvrir One Piece. <rire> <rire> quand j'étais, quand j'étais plus jeune et j'avais arrêté parce que je me suis dit, vas-y, ça va trop me, ça va trop me matrixer, ça. J'ai pas le temps. C'était à l'époque où j'étais en prépa. Et là, j'ai plus de temps maintenant. J'ai la chance d'avoir voilà, plus de temps pour moi. Donc, je les ai tous commandés. Euh, je les reçois petit à petit. Donc, j'en lis un par jour, tu vois. Donc, ça va, c'est que j'en mm -hmm. le temps. Euh, et j'ai vraiment l'impression, tu vois, que de, de me reconnaître dans Luffy, dans le sens où Luffy, il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Lui, il a son mm -hmm. idée de base, tu vois. Et le terme, c'est vraiment qu'il est là. Il... Il, il, il prend les opportunités comme elles viennent et il se pose pas de questions. Tu vois, il, va, ouais. il va se taper contre un mec qui est dix fois plus fort que lui. Il, il va se taper quand même. Il ouais, va vraiment ouais. pas réfléchir et tout. Et j'ai l'impression que c'est moi. Bon, moi j'ai la chance d'être associé à Simon qui est plus tempéré que moi et qui va, <rire> qui des fois va me dire, ouais non c'est risqué et tout. Ça, on, voit, on, voit la raison, on voit que c'est la raison. On voit que c'est la raison. C'est ça. Moi, moi je fais, tu vois. Et puis généralement ça se passe bien. 99% du temps ça se passe bien. Si j'ai un peu de chance comme Luffy. Mais euh, tu vois c'est marrant. Ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est les mangas je vois ça comme une histoire de d'entreprise euh, personnelle ou de groupe parce que souvent ils sont en groupe si tu prends Dragon Ball c'est pareil oui. et au final c'est toujours positif c'est toujours positif malgré qu'à chaque fois il y a un méchant qui revient et le méchant il a ses raisons d'être méchant et mm -hmm. il se passe toujours des trucs qui font avancer les deux les méchants et les, et les gentils donc euh, c'est marrant ça me, fait, ça me fait penser à ça c'est pour ça que je, je recoupe avec ce qu'on a dit au début mais ça c'est ça c'est rigolo et ça, et ça ramène des valeurs qui sont la valeur du travail souvent bien souvent mm -hmm. euh, entraînement travail bon ça va avec hein, c'est la même chose et surtout de la détermination au final, il veut être le roi des pirates et voilà, c'est fixé et il va faire, il va faire tout ce qu'il peut pour, pour l'être. Mais tu sais, même dans la définition des objectifs euh, au niveau un peu prépa mental et tout ça, je trouve ça intéressant justement dans le manga. Quand tu vois que dès le début du, du manga, le mec, il commence et il dit « je serai le, le roi des pirates ». Ça veut dire qu'en fait, dès le début, il, il dit, il verbalise ce qu'il va être. Et il n'y mmh. a pas de doute dessus en fait. Et comme tu dis, en fait, après, tu vois tout son parcours et en fait, le mec, il continue à chaque fois d'avancer. Et en même temps, c'est très réaliste parce que, en fait, la vie, elle est compliquée tout le temps. Et tout le temps, en fait, même si tu penses que tu es dans une bonne situation, tu as toujours des choses qui vont arriver et qui vont perturber ton équilibre. Et toi, tu dois constamment essayer de, de trouver des, des solutions et, et continuer d'avancer. C'est ça la vie. La vie, c'est trouver des solutions. De ouais, moi, je, moi, moi aussi, je, je me retrouve beaucoup dans ce parallèle des, des, des mangas. C'est ce que j'aime dans la culture, justement, de, des mangas. C'est que c'est ce côté un peu, bah oui, il faut travailler pour atteindre ton objectif. Euh, c'est toujours dur, ouais. tu as toujours des doutes. Mais en fait, euh, si jamais tu sais ce que tu veux faire, si jamais tu es droit dans, ce que tu, dans ta façon de voir et que tu, tu te donnes les moyens, bah, tu, peux atteindre, tu peux atteindre des objectifs. En fait, il n'y a, a pas de secret. En fait. C'est celui qui ne celui qui, qui, qui se donne pas la, la possibilité, qui n'arrive pas. Tu sais, comme on le dit, euh, quand tu te dis que tu vas perdre, bah, tu as déjà à moitié perdu. En fait. C'est clair. Ben ça, ça se retrouve dans le sport. Quand tu arrives sur une barre d'altéro et que tu te dis ah, « je ne vais pas la passer », c'est sûr que tu ne vas pas la passer. Exactement. C'est clair. Mais bon, ça, ça s'expérimente avec le temps et c'est assez intéressant. Tous ces parallèles-là sont, coup, sont, sont vraiment parlants. Je euh, avec mon clean euh, des derniers jours. Je, je, je suis pas… Tu vois, moi, je, je suis sur Instagram beaucoup. C'est ouais. un, un truc, j'en parle souvent. Je suis sur Instagram beaucoup pour le, le business, pour notre business, mais je regarde quasi rien. Je ouais. regarde quasi rien parce que ça me… Ça, ça m'éloigne de la vraie vie, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Tu vois, je préfère les discussions comme ça. Et puis, c'est euh, chronophage, en fait. Après, tu passes... Exactement, ouais, de fou. Tu regardes une story, ça dure 30 secondes. Euh, oui, souvent, oui. tu regardes 10 de suite. Tu as, <rire> as niqué 5 minutes de ta journée déjà. Le... On ne va pas dire que le temps, c'est de l'argent. C'est trop facile à dire, mais c'est vrai, vrai. Au final, ouais. vrai. Quand tu as pas mal de choses à faire, le temps est, le temps est compté. Justement, je te pose une question là-dessus. Euh, tu as une vie de famille, comme tu nous as dit. Ouais. Comment, comment tu fais pour, euh, pour gérer ton temps entraînement, travail, famille, etc. Est-ce que tu te dédies vraiment des, des moments clés pour tes enfants ou est-ce que voilà, tu es encore dans, dans ce truc où c'est hyper aléatoire et tu aimerais faire mieux, mais tu as du mal à le faire bon, On veut toujours faire mieux. Hein, mais... euh, Je dirais qu'il m'a fallu à peu près 10 ans pour trouver un équilibre. Euh, mais pendant des années, ouais, c'était beaucoup euh, concentré sur, sur le travail. J'ai la chance d'avoir aussi une femme qui, qui pendant longtemps, m'a soutenu, m'a donné la possibilité de m'investir dans, dans, dans mes projets. Elle m'a connu euh, avec euh, beaucoup de projets. Donc, ça fait qu'elle a toujours su que j'étais toujours pris par, par mes réflexions, par un diplôme, par, par une formation, par, par un projet, une entreprise. Euh, et donc, ça fait que j'arrive aujourd'hui à, à, à concilier un peu euh, l'ensemble de mes, de mes projets et ma vie, ma vie de famille 
et mon entraînement. Mais parce que j'ai pris 10 ans à construire des choses sur lesquelles il y a un moment, euh, bah, au début, j'ouvrais un, un magasin sur Rouen, par exemple, quand j'ai ouvert en 2000, 2013. En 2013, quand j'ouvre sur Rouen, euh, je fais une pause déjeuner de 13h à 15h. Comme ça, de 13h à 15h, je vais m'entraîner. Et à 15h, je mange un truc vite fait avant de réouvrir, enfin, en, en ouvrant la boutique le temps que les premiers clients arrivent. Et je mange parfois, je finis de manger à 17h30. <rire> du riz qui est complètement froid parce qu'il <rire> a été chauffé à, à, à 15h. Au début, c'était ça, en fait. Je, je m'entraînais le midi pendant ma pause. Comme ça, ça ne me prenait pas trop sur mon temps de, de famille le soir quand je rentrais parce que je rentrais déjà tard avec la route. Euh, et au début, tu fais beaucoup de concessions et donc tu ne peux pas t'entraîner comme tu veux. Euh, tu, en fait, tu es obligé de... De, de faire des concessions sur chaque chose. Tu ne peux pas tout avoir, malheureusement. Et petit à petit, quand tu commences à mettre des personnes que tu as formées qui sont compétentes pour prendre des responsabilités sur choses que tu, tu faisais toi, bah, tu commences à te libérer un petit peu de temps. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans le pilotage, beaucoup plus que dans l'opérationnel. Et c'est ce qui me permet de me dégager un peu de temps. Mais ça ne change pas que le matin, j'arrive 8h30 jusqu'à jusqu 10h30, 11h, je suis à la salle. Ça me permet aussi de voir un peu comment se passe euh, euh, la, le, le crossfit, les adhérents. Ah, tu, tu montres l'exemple aussi. C'est ça, exactement. Et puis, je parle avec mes coachs, je vois un peu comment ça se passe, les problématiques et tout ça. Euh, et ensuite, j'arrive euh, au bureau qui est pour coup à 20 mètres, tu as bien vu. C'est super pratique. Et, euh, et là, je commence à me mettre sur ma partie plutôt administrative, déjà traiter mes mails et toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et commencer à regarder quelles sont les, les, les contraintes du jour et comment je vais m'organiser. Ça a défini un petit peu l'heure à laquelle je vais finir. Euh, et après, bah, je, me, je me suis toujours, euh, toujours obligé euh, à consacrer mon dimanche pour, pour les enfants et, et ma femme. Donc, ça fait que depuis le début, tous les dimanches, c'est vraiment le jour, sauf quand tu es en compète. <rire> c'est pour ça que j'essaie de les emmener autant que possible en compète avec moi. <rire> et... Euh, et ça fait que, que je, je, je m'obligeais aussi, enfin, parce que c'est mon plaisir, c'est de, de, de déposer mes enfants ou de les récupérer à l'école. En fait, je ne conçois, je conçois pas de ne de pas, pas pouvoir les voir à l'école, de ne pas pouvoir faire des sorties scolaires avec eux ou de ne pas passer du temps avec eux dans leur activité ou enfin, autre. J'avais même créé le CrossFit Kids chez moi pour que ma fille puisse venir faire du sport. <rire> elle, avait, elle avait à peine trois ans. Malin, et... c'est malin ça, c'est malin. <rire> Elle avait à peine trois ans et je voulais absolument pour que bah, c'était aussi du temps que je pouvais consacrer. Que... J'essaie de trouver, de trouver le temps et l'organisation aide là-dedans. Le fait d'avoir le sport le matin et puis après d'être au bureau et mes déplacements bah, en fonction de, des contraintes et des plannings, des rendez-vous que j'ai dans, dans la semaine. Je ne sais pas si c'est un peu confus tout ce que j'ai dit. Non, non, bien sûr. Non, bah, 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 je, moi, je comprends complètement. Ça montre quand même que tu vois, l'entourage le, est important, mais l'entourage familial aussi, l'entourage mmh. personnel, parce que sans ce, ce socle-là, c'est difficile après d'être équilibré euh, mmh. réellement. Euh, donc ouais, je, moi, je comprends totalement. Hein. Tu vois, si je, si je te prends mon exemple pour, pour mettre du lien, euh, moi, ma femme, euh, depuis le début qu'on est ensemble, j'ai toujours dit, j'ai un projet. Ce projet, il a une date clé et quoi qu'il arrive, je vais travailler pour l'atteindre et mmh. c'est pas grave. Il, il, enfin, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Elle l'a accepté directement parce qu'elle m'a toujours soutenu. Je lui ai dit s'il faut ne pas sortir, voir des potes et tout, je sortirai pas. Mmh. S'il faut ne pas fêter Noël, ne pas fêter le Nouvel An, je, je, ça, ça bougera pas. Mais par contre, je te garantis que j'aurai atteint pour nous euh, ce que je veux atteindre à tel âge et ce sera fait. Crois-moi et elle me croit euh, parce mmh. que c'est en cours et elle m'a toujours fait confiance là-dessus. Mais tu vois, tu peux te mettre avec quelqu'un euh, qui te dit bah non, pour moi c'est trop de contraintes, euh, je l'accepte pas. Donc déjà je la remercie, mais merci mmh. merci beaucoup de me tolérer parce que je suis pas pas forcément facile. Mais c'est important d'avoir ce socle là qui est positif. Tu vois ça, parce que c'est ça fait vraiment la différence. Et elle, et elle, a, elle a jamais douté de, de de ce que je voulais mettre en place. Et euh, c'est incroyable. Tu vois si tu si tu mmh. l'as c'est quand même mieux, mais c'est de l'organisation. Et voilà, hein, nous c'était avec Simon, on, on vit à peu près pareil. Nous c'était moi, ma priorité, c'est le travail qui est égal avec l'entraînement. Mmh. Voilà. Euh, et le reste, s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Tu vois, vraiment, euh, sortir et tout, c'est secondaire. C'est secondaire, ouais. mais les, les, les gens ne sont pas prêts à mettre ça en place souvent. Euh, ces plaisirs-là, je, je peux le comprendre hein, parce que tout le monde n'a pas la même vision, mais euh, ces plaisirs-là, tu vois, aller, euh, aller au bar, sortir avec des potes, si s'il y a quelque chose à faire qui n'a pas été fait dans les temps voulus et qui t'éloigne qui de l'objectif, bah tant pis, 
tant pis, c'est comme ça, tu vois. Non, et puis après, et puis après je pense que c'est aussi une question d'épanouissement. Enfin, moi, sûr. Moi, moi, je prends énormément de plaisir à entreprendre, énormément de plaisir à, euh, à, à m'entraîner. Et effectivement, euh, pour d'autres personnes, ça peut représenter des contraintes. Euh, moi, tout ce que je fais au quotidien, j'en parlais notamment avec des apprentis euh, la dernière fois, je lui je dis, mais tu sais, moi, quand je reste jusqu'à 23h ici, euh, mais j'ai zéro contrainte. Zéro contrainte, en fait. Les gens ont du mal à le comprendre. Ça, ouais. ça, ça m'arrive jamais de regarder ma montre et de me dire, euh, <rire> c'est encore trois heures avant que je finisse oui, mon ça. travail. J'ai ouais. travaillé à l'usine, je regardais, je regardais l'horloge toutes les, toutes les minutes. Ça passait pas. Horrible. Horrible. Des, je découpais des VMC, je les, je les mettais dans des bois, je découpais, je mettais dans des boîtes. Infernal. J'ai fait ça et euh, aujourd'hui, moi, ma semaine de travail, je, je, je te promets que ça fait. Ça fait donc, euh, un peu plus de 12 ans que, que j'ai entrepris, je ne ressens jamais au quotidien cette contrainte du, du travail. C'est pour moi, euh, effectivement, comme tu dis, c'est parce que aussi j'ai l'environnement, j'ai ma femme qui croit en moi, qui croit en ce que je fais. Et ça, c'est indispensable. Si tu n'as si pas ça, euh, moi, je n'aurais jamais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas, si pas ma femme. Oui, bien sûr. C est, c est ça. En fait, toi et moi, on est des... il y a plein d'autres gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, mais on est des passionnés de travail. Tu vois, je prends l'exemple mmh. de Jennifer. Jennifer, ouais, c'est totalement ça. Euh, tu vois, c'est marrant. Moi, par exemple, si ma femme, elle sort le soir, si je vois là, on est vous avec des, des copines ou autres, euh, si elle rentre à minuit, et moi, moi, je ne vais pas être content qu'elle soit partie, tu vois, mais je vais pouvoir travailler jusqu'à minuit. <rire> euh, alors que <rire> quand elle rentre, normalement, je, fais, je, je ne travaille plus, tu vois. Enfin, j'essaie mmh. de, de, de plus travailler. Merci. Donc, ce n'est pas, pas négatif en soi. Tu vois, moi, je kiffe travailler. Vraiment, c'est un, un plaisir. C'est un épanouissement personnel. Mmh. Tu vois, j'ai besoin de ça. Donc... Euh... Je pense que ça aide quand même, tu vois, d'avoir été formaté comme ça. Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui, qui se transmet par les parents, par l'éducation, par des expériences de vie ou est-ce que tu penses que c'est inné bah, tu, tu sais, euh, j'en parlais, parlais euh, pas plus tard que hier avec, euh, avec un, un ami à moi, euh, donc en fait, qui est sur l'espace de coworking euh, où, où, où je suis. Euh, et en fait, euh, lui, euh, il est ingénieur. Euh, et euh, à, côté à côté de ça, il a créé une association il y a 12 ans euh, qui vient en aide en personnes en difficulté, qui fait des maraudes et tout ça. Et il est élu euh, à la ville de Sergi euh, au numérique et, et euh, au digital et tout ça. Euh, et en fait, on disait, ce qui nous a donné cette, cette culture, en fait, c'est nos parents. En fait, on, parce que nos, nos parents nous ont toujours appris... Euh, que le travail, le développement, euh, en fait, on a toujours eu des, des exemples, des parents qui euh, faisaient... Euh, moi, j'ai mon père, il travaillait à SNCF, mais à côté, euh, il était euh, mécano, carrossier, il faisait de l'élec, de la plomberie, euh, de la maçonnerie. Euh, enfin, et quand j'étais gamin, j'ai touché à tout, en fait. À 16 ans, j'avais déjà construit une véranda ou fait euh, changer les plaquettes de frein ou euh, fait... Euh, T'es l'homme à tout faire, quoi. Es... Non, non, mais enfin, je ne suis, très... suis, pas... suis pas extrêmement doué dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ah, T'as déjà testé. C'est en fait, important. Ça. En fait, il m'a systématiquement montré plein de choses, plein de choses différentes. Toujours euh, amené à réfléchir différemment, à trouver des solutions. Mmh, parce, que lui, parce que lui le faisait, euh, parce que ma mère le faisait. Euh, et mon pote, que je te disais, c'était exactement la même chose. Ça veut dire que ses parents, ils sont arrivés. Donc, il est, il est d'origine congolaise. Ses parents sont arrivés du Congo. Euh, et euh, ils sont arrivés ici, ils ont commencé par des métiers où ils avaient la possibilité de le faire. Et euh, à l'âge de peut-être 35 ou 40 ans, ils sont reformés pour devenir infirmiers, être soignants, euh, après des années en France, pour ensuite évoluer. Puis aujourd'hui, il y a un, un, un de ses parents qui vit en Suisse. Enfin, quand tu vois son parcours, en fait, c'était une remise en question constante, une, un apprentissage constant, euh, une recherche de solutions constantes enfin, pour devenir meilleur, en fait, déjà soi-même. En fait. Donc, forcément... Quand, quand tu vois ça depuis tout petit, ben, c'est ça, ça te donne l'exemple. C'est sûr. Je pense. Que... Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, toi, tu... c'est sûr que tu donnes un, un bon exemple à tes enfants. Euh, Est-ce que tu que es, es quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit tout le temps, qui a toujours des nouvelles idées, etc., qui est, qui est focus sur plein de choses en même temps Est-ce que des fois, tu arrives à débrancher complètement euh, le cerveau, entre guillemets, et à penser à autre chose qu'au qu au travail Ou est-ce que c'est très difficile pour toi euh... Alors en fait, du, du fait que déjà le travail, je ne le conçois pas comme du travail, ça, ça, mélange, un peu, ça mélange un peu les, les idées. Euh, mais euh, c'est notamment la raison pour laquelle je m'oblige, moi, euh, à m'entraîner systématiquement, parce que c'est vraiment le moment où je lâche prise, en fait. Je m'entraîne. 
Euh, et moi, ce moment-là, il est indispensable. Est, je ne peux pas produire, je ne peux pas travailler, je ne peux pas réfléchir à des nouvelles idées ou même travailler, gérer mes émotions, gérer mes contraintes si je n'ai pas mon activité, enfin, si je n'ai pas mon sport. Pour moi, mon sport, c'est tout, depuis toujours, en fait. Et donc, je, mon entraînement le matin, où, enfin, je ne peux pas déroger, que je parte en vacances, que je, quoi que je fasse, mon entraînement, c'est primordial. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est indispensable. Et c est, c est, je pense que c'est le moment où je suis le plus déconnecté de l'ensemble du reste de, de mon quotidien. À ce je, moment. Me, ouais, je, je, je me reconnais dans ce que tu dis. Euh, c'est pour ça que je dis que ça, ça prime. C'est pour ça que je m'entraîne deux fois par jour, moi. Ça me permet mmh. de déconnecter euh, deux fois. Ouais, bien sûr. <rire> non, mais en vrai, c'est important. C'est important parce que. Bah, moi, j'ai essayé. Ouais, bah aussi. aussi. Est-ce est que, est que, est que tu t'entraînes tout seul ou est-ce que tu t'entraînes en groupe Non, moi je, moi, je suis un, moi, je suis un mec qui adore le, le, le collectif. J'adore euh, les, les échanges, le, le contact. J'adore donc euh, m'entraîner avec. Euh, je m'entraîne avec. Euh, presque enfin les mes adhérents en fait avec ceux qui euh, ceux qui sont dans ma box et mes associés donc euh, depuis depuis toujours je m'entraîne toujours avec euh, avec du monde je, je, je moi je suis pas du tout solitaire hein. je okay. moi j'adore les interactions euh, tout seul ouais. euh, tout seul le seul truc que je peux faire tout seul c'est regarder le manga tu, tu, tu peux adorer, tu vois, moi j'adore les interactions, je suis quelqu'un de très sociable avec les gens, j'adore discuter avec les gens, preuve en est, mais j'aime bien m'entraîner tout seul aussi, tu vois, pour justement mmh. être dans, dans ma bulle, ne pas avoir d'autres pensées ou d'autres envies d'aider les autres, etc., qui, qui viennent te, mmh. te perturber. Après, c'est une vision différente, mais euh, voilà, j'essaye de m'entraîner au moins 3, 4, 5 fois dans la semaine si possible tout seul. Ouais, moi j'ai je, 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 toujours... je, je trouve que ça aide, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours eu... Euh, bah, on, est, on est quatre frères, moi. Donc, moi, j'ai toujours eu mes frères. Euh, mon père était entraîneur de foot. Euh, J'étais au foot, euh, donc sport collectif. J'ai toujours, toujours euh, vécu à travers le collectif. Et euh, comme je te dis, euh, aujourd'hui, euh, les personnes avec qui je bosse, les entrepreneurs qui sont sur mon espace de cohort, euh, c'est des amis d'enfance. Donc, on a partagé euh, les goûters d'école ensemble. Euh, euh, donc, euh, ça fait que moi, j'ai toujours été baigné dans, dans le collectif et l'interaction sociale. En fait. OK. Mais, euh, mais je comprends aussi les personnes qui ont besoin parfois de s'isoler se, se, euh, bah justement de, de tout ça en fait. C'est en, en soi, c'est ton moment à toi, tu vois, mais tu le retrouves avec les mangas au final. Donc, euh, mmh, ouais, c'est ça. Ça, ça va avec. Euh, ok, c'est très intéressant ça. Du coup, aujourd'hui, si tu devais nous lister le nombre de business, euh, sociétés différentes que, que tu as, sociétés, business, mmh. euh, tu, tu m'as compris. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu peux le dire déjà et est-ce que tu sais exactement Ouais, euh, ah, donc euh, j'ai commencé donc, avec les, les magasins. Euh, ensuite, donc, il y avait la, 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 salle, la, la salle de CrossFit. On, il y avait la société euh, de, de mise en relation qu'on avait ouvert et puis qu a, que j'avais mis en, en stand-by euh, de l'autre côté. Euh, après ça, donc, euh, je réfléchis. Euh, donc, j'ai euh, ouvert d'autres marques à côté. On, a, on avait essayé avec euh, une personne avec qui on bossait sur la nutrition, une diététicienne, d'ouvrir une société qui s'appelait Pure Food, qu'on a mis en stand-by pour l'instant, qui était des plats diètes calibrés en fonction des objectifs euh, avec des portions que tu pouvais additionner, tout ça. Je ne sais pas si tu avais vu le, le cas kimono dans l'espace de cowork euh, sur le projet. Euh, C'était parce que justement, encore une fois, on voulait... Euh, on voulait répondre à un besoin qu'on qu n'arrivait pas à trouver. Donc, un peu comme Season. À côté, j'ai créé aussi avec mes associés la marque Curesti, la marque de, de CBD avec laquelle on accompagne des athlètes et on fait des produits à base de, de, de CBD. Euh, j'ai euh, donc euh, créé avec mon associé euh, la société qui dirige l'ensemble de, de, de nos boîtes qui s'appelle FNA. Et le nom commercial, c'est Comine Lab, c'est notre espace de, de co-work sur sur Sergi et sur lequel en fait on, on incube on accompagne des entreprises on réfléchit à des nouvelles idées c'est un peu un collaboratoire en fait pour nous et en même temps c'est notre siège pour pour nos pour nos entreprises donc là je suis aussi sur d'autres projets notamment sur de la de la formation euh, mais euh, mais voilà oui je te dirais donc euh, Curesti euh, Looking for euh, les, les trois magasins, la salle de CrossFit, euh, l'espace de, de co-work, hein, le, le concept Helio Fitness qu'on est en train de lancer donc avec euh, un franchisé qui est sur euh, Amiens, euh, donc euh, Isma, 
qui a ouvert euh, CrossFit Teranga et euh, la, le déménagement de CrossFit L700 avec Gabin sur, sur Mérignac, euh, sur, le, sur lequel moi aussi je, 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 je suis dans la société avec, avec Gabin. Tu peux nous parler de, de ce nouveau projet, projet fitness, là, euh, Elio Oui. Euh, bah, en fait, euh, Elio Fitness, c'est c'est tout simplement euh, c'est tout, tout simplement le résultat de, de notre expérience dans, dans, le, dans le crossfit ou dans le sport euh, donc en fait c'est un mélange euh, donc nous à la base c'est ça, ça avant tout une salle de, de crossfit et sur la salle de crossfit en fait on avait des, des besoins des demandes et on voulait mettre en place des choses euh, et qu'on qu avait des difficultés à, à, à présenter sous euh, sous l'image crossfit pour, pour nos adhérents donc, euh, en fait, on a commencé, quand on a ouvert la boxe de CrossFit, à avoir euh, un ostéo et une diététicienne qui consultaient euh, sur la salle. Sauf que ça consultait à l'accueil, c'était un petit peu, un petit peu com compliqué. Et une des premières choses qu'on qu voulait mettre en place, c'était avoir un espace pour des professionnels de santé pour qu'ils puissent euh, accompagner nos adhérents et avoir une prise en charge plus complète de, de, nos, de nos sportifs, en fait. Donc, euh, chez Hello Fitness, tu as, as la partie euh, CrossFit avec l'affiliation, on est des puristes du crossfit. Donc, euh, en fait, c'est avant tout un espace crossfit 100%. Un cabinet santé avec des professionnels de santé. Donc, euh, ostéo, diététicien, diététicienne, euh, hypno, sophro, chiro. En fait, en fonction des lieux, on a des spécialistes qui sont, qui sont différents. Et après, le, le troisième volet, c'est le studio fitness euh, où on va avoir dedans des cours de baking, des cours de yoga, de pilates. Aujourd'hui, quand on présentait à nos adhérents de crossfit euh, du yoga dans une salle de crossfit au sol, euh, là où on faisait les burpees et, et des, des deadlifts, ça plaisait à moitié. En fait. Donc, on avait besoin de créer un, un environnement, un univers qui était, qui était différent et avec des vrais spécialistes de la discipline, donc des gens qui sont consacrés sur du pilates. Moi, aujourd'hui, euh, celle qui intervient, par exemple, sur Sergi, sur le, sur le pilates, c'est Lee. Elle est kiné à côté, elle travaille dans un centre de rééducation. Elle accompagne des sportifs tous les jours et pour elle, le, le, le pilates, c'était le moyen justement de, de pouvoir aider des sportifs à, à, à avoir un peu de, de travail postural différent de, de ce qu'ils font habituellement sur, sur le crossfit ou sur leur, sur leur discipline. Et donc, nous, ça nous permettait à travers le, le concept de bien euh, illustrer euh, la prise en charge qu'on voulait faire de, de nos adhérents. Nous, le, le focus chez le fitness, c'est vraiment l'expérience client. On veut vraiment que on puisse avoir une prise en charge à 100% de, de notre pratiquant. Et parfois, quand tu as ton athlète qui fait du crossfit et qui s'est blessé à l'épaule parce qu'il bah, a mal réceptionné un snatch et puis derrière, sur une suspension, euh, ça a un peu tiré, bah, le problème, c'est que tu vas lui dire « Écoute, viens t'entraîner, viens faire un, un wood », il va dire « Ouais, j'ai pas le moral, j'ai pas envie, j'ai peur de me faire mal » ou je... il se dit « Ça m'embête de, de scaler, d'adapter tout ça, mon, mes mouvements ». Lui, lui, lui proposer une alternative sur du biking ou travailler justement d'aller faire un peu de pilates, d'aller faire un peu de renfort ou travailler un peu différemment, bah, ça nous permet à nous de, de lui proposer des alternatives et d'éviter qu'il s'enferme dans, dans, dans ses contraintes, qu'il recherche des, des nouvelles solutions pour atteindre son objectif. Et surtout, bah, tu as le cabinet santé, c'est-à-dire que tu as une douleur, n'attends pas qu'elle s'aggrave, va voir tout de suite le spécialiste, va voir tout de suite le professionnel, lui il va te faire un diagnostic, il va te dire ce que tu as, il va te dire comment il remédie. Donc pour nous, en fait, c'était indispensable d'avoir ces trois univers au sein de la, de la même structure. Ouais, c'est intéressant ce genre de concept parce que c'est très américain en soi, tu vois, mais en France, il n'y a pas, pas grand-chose comme ça. Donc, je pense que c'est bien de monter ce, ce genre de, de choses. Je ne sais pas si tu peux parler chiffres. Je te pose la question. Mm -hmm. bah, si, je peux parler chiffres, il ouais, n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas. C est, c est, en France, des fois, c'est tabou. Mm -hmm. Est-ce est que tu as une idée du, du chiffre global que tout ça génère du chiffre d'affaires, hein. on ne va pas parler de, de bénéfices et de, de, de l'ensemble de mes structures. Ouais. Ouais. Euh, bah, je sais que c'est dur, hein, mais. Non, 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 non. Sur... Ben non parce qu'après, tu fais les bilans, tu sais quand même où tu en es. Après, quand tu crées des nouvelles structures de ça, cette année, forcément, ça va changer. Euh, euh, je te dirais que l'an dernier, moi, sur l'ensemble de mes structures, euh, de, donc, comme je te disais, j'ai mon groupe avec mon associé euh, qui, qui rejoint deux, deux holdings. Euh, et l'ensemble, on a fait. 2,5 millions, je crois, euh, 2,6 millions ou un truc comme ça. Et sur ma partie à moi, j'ai fait à peu près 1,3 million, je crois. 1 million. Okay. Non, bon, non. Carré, mais n'oubliez pas, hein, euh, ceux qui écoutent, ce n'est pas, pas dans chiffre la poche. Hein. Ah, oui, bien sûr. <rire> C'est du chiffre d'affaires, ça n'a pas, pas de sens en soi. Si bien par sûr. exemple, j'avais si par exemple 800 000 euros de charge, voilà, c'est ça. Enfin, 
c'est uniquement un chiffre, un chiffre d'affaires. Et après, qu'est-ce qu que tu en fais Comment tu le... Je, je connais déjà la réponse, mais euh, est-ce que toi, d'un point de vue perso, tu es, es du style flambeur, dépensier ou pas du tout euh, bah, Je roule en CHR, je ne sais pas si c'est ce que c'est comme véhicule. <rire> c'est pas très flambeur en voiture. Euh... Ah, ça roule, ça roule. Ouais, ça, franchement, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup. Euh... Euh... Non, je... moi, j'aime me faire plaisir, euh... mais il suis... y a peu de choses qui me... Euh... Tu vois, rappelle-toi, la dernière fois, j'avais vu ta, ta voiture, j'adore ta voiture. Et euh, j'aime beaucoup euh, plein de choses, mais ce n'est pas pour autant en fait, que j'en je, ressens le besoin. Je ne suis pas très, pas très flambeur. Non. Okay. Alors après, tu vois, il y, y a pas mal de gens qui me posent la question, parce que j'accompagne pas mal de, de personnes vite fait hein, sur leur business, ils me posent des questions. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, chacun, en soi, si, si tu es entrepreneur vraiment dans l'âme, je ne pense pas qu'on soit flambeur dans le sens où on a la valeur de l'argent. Ah, tu penses à la trésor. Euh, bien, sûr, bien sûr, mais je pense qu'on a tous un petit peu nos nos trucs où on dépense, où les autres peuvent se dire ouais, « mais c'est complètement fou cette dépense, ça n'a aucun sens ». Dans le sens où, tu vois, je regarde, euh, si, si je vais dans tes locaux, alors ça reste professionnel, mais as, sur chaque salle, tu as un petit, une petite affiche euh, One Piece qui est vraiment bien faite, avec mm -hmm. le nom des personnages et tout. Euh, c'est décoré de ouf, c'est vraiment euh, incroyable. Et il y a des gens pour qui ça peut paraître euh, insensé comme dépense. Mm -hmm. ouais. ah, bien euh, sûr. Moi, là, je suis en train de m'acheter tous les arcs de One Piece. Euh, ça, ça coûte pas très cher en soi, mmh. beau, ça doit être 10 balles le manga, mais les gens disent ouais, mais c'est gratuit, tu l'as en PDF sur internet. Ouais, mais moi j'aime bien <rire> l'avoir en, en, en papier. Ouais, bien sûr. Euh, par contre, il y a des gens qui vont partir à Bali euh, deux fois par an, euh, dépenser euh, 2000 balles d'avion, d'hôtel, etc. Bon, J'exagère peut-être. Moi, c'est pas une dépense qui, mmh. qui m'intéresse et qui me paraît logique. Alors en soi, je m'en fous parce que chacun fait ce qu'il veut, mais tu vois, c'est juste que. On a des dépenses qui peut-être comblent un, un besoin chez nous, mais qui n'est pas le même besoin que les autres. Donc en fait, c'est difficile de. C'est des centres d'intérêt. Ouais, ouais. ouais voilà, c'est ça. Intérêt, non, c'est sûr que je, je le vois, je le, je le vois comme toi. En fait, ça dépend de, de ce que tu es. Mais donc moi, tu vois, j'aime, j'aime les voitures. Donc forcément, j'ai, j'ai des voitures sympathiques. Après, je, de moins en moins. Euh, parce qu'en fait, c'est comme tout. Dans la vie, je me rends compte. Je, je suis encore jeune entre guillemets. Je viens d'avoir 28 ans, mais je me rends compte en fait des voitures. J'en ai eu beaucoup. Quand tu achètes ta voiture. Es là, putain, elle est incroyable et tout. T'es es, es tellement content que tu dégages une énergie. Les gens, ils t'arrêtent au feu pour te dire, ouais, ta voiture, elle est stylée. Ah oui. euh, bah, elle est... Euh, <rire> et, et moi, moi, je suis ce genre de mec, j'achète une caisse. Vraiment, je vais aller rouler avec juste pour rouler. Mmh. Parce que je suis trop content, il y a des nouvelles bah, sensations, etc. Tu ça. testes. Et en fait, je fais ça pendant une semaine. Et après, bon, la voiture, elle est garée dehors. Tu la regardes, tu te dis, bon, elle, elle, effectivement, elle est stylée, mais qu est ça change quoi, en fait Qu'est-ce mmh. que ça change à ma vie Je vais toujours au travail avec euh, ça roule aussi bien qu'un qu'un kangou, euh, tu vois. Donc, euh, en, en soi, je kiffe parce que pareil, c'est un truc qui, 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 qui vient de mon père, tu vois. Mon père est collectionneur de voitures, ah, euh, mais mais voilà, j'y reviens de plus en plus. Bon, après, non, et puis, et puis, toujours et puis, je pense que dessus, toi, mais... quand tu te prends ta voiture aussi, c'est aussi te, te ah, ben, félicite, ouais. tu, tu te félicites ouais, en fait de ce que de ce que tu as accompli en fait. Donc, euh, bah, c'est sûr. Quand tu prends quelque chose, euh, moi, euh, justement, quand tu parles de ce côté euh, euh, flambeur, quand tu disais tout à l'heure, euh, en fait, euh, je fais tellement ce que j'ai envie, je prends ce que j'ai envie quand j'en ai besoin, que j'ai... <rire> j'ai une question de ça. Qui... Euh... Bien, bien sûr, je, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Est-ce que les gens ont du mal à te faire des cadeaux, dans le sens où dès que tu veux un truc, tu l'achètes euh, Alors, les gens, des, les... Les idées de cadeaux, tu vois. Ouais. Ma femme, elle trouve toujours des idées. Ouais. <rire> génial. Qui te plaisent, qui te plaisent. Ouais. Okay. Euh, mais c'est souvent effectivement très fonctionnel en fait. Euh, mmh. C'est pas le genre de cadeau que tu vas faire avec quelqu'un d'autre parce que parce que c'est c'est pas le cadeau ultra plaisir, c'est le cadeau fonctionnel. Euh, mais ouais, euh, j'ai j'exprime euh, rarement un besoin sur sur quelque chose. Ouais. Bah, si tu en as besoin, tu le prends. Quoi. Ouais, mon téléphone, euh, là, j'ai Samsung, je ne suis pas, pas iPhone. Euh, j'ai un S21, je crois que là, c'est le 22. Il n'y a pas un autre qui va sortir ou je ne sais pas. Enfin, je, le, je prends le téléphone quand j'en ai besoin parce que mon téléphone sature, qui ne fonctionne plus bien et que c'est mon outil de travail. Euh, pour travailler, j'ai une surface. Euh, je trouve ça super efficace, ça s'allume en deux secondes. Euh, mais je, je prends des, des choses qui me servent au, au quotidien après tu vois je, je pense qu'on a toujours encore ce que je disais tout à l'heure la valeur de l'argent dans le sens où moi j'ai changé de Mac là moi je suis sur Mac parce que bon on va pas ouais. se mentir aujourd'hui pour ah. ceux qui, qui, qui utilisent l'audiovisuel sur les réseaux sociaux voilà, c'est ce quand même audiovisuel c'est plus simple bien sûr Apple euh, j'ai changé de Mac parce que l'autre il, il me faisait perdre un temps monstrueux euh, quand je montais mes vidéos ça. ça me 
ça me fait toujours mal quand, quand je paye 1500 balles un ordi, tu vois. Mais le truc, ouais. il est rentabilisé en, en, en deux semaines, en fait, parce que le temps qu'il me fait en gagner, fait, c'est incroyable. Mais, mais ça me fait trop mal de l'acheter. Je parlais avec mon associé tout à l'heure qui me disait il a fait cinq fois le, euh, il a fait cinq magasins parce qu'il voulait il voulait s'acheter des AirPods. Il disait mais non, euh, ça coûte trop cher, faut pas prendre ça. <rire> Regarde. Mais, alors, <rire> alors que c'est indispensable pour lui au quotidien, ben, tu bien vois. C'est ah, indispensable. Et donc, tout compte fait, il est rentré dans le magasin, il les a achetés. Je crois qu'on en parlait ce matin. Et, mais parce que en fait, c'est pas du superflu. C'est pas du superflu. Non, euh, ça, ça reste ça, très cher. C'est un outil de travail, c'est cher, mais en fait, quand il les a mis dans ses oreilles, qu'il n'entendait plus de bruit, bah, c'est incroyable. C'est ce euh... incroyable. C'est dingue. Ah, ça, c'est un outil. Vraiment, tu vois, s'il y avait un truc dont j'aurais du mal à me passer aujourd'hui, c'est mes AirPods. C'est débile, tu vois, mais euh, en vrai, ça, ça m'a changé pas mal de. Rendu, tu disais tout à l'heure sur le rendu, euh, quand tu fais du montage vidéo, jamais ton ordi ouais. il, il rame et que tu perds euh, 3 à 4 heures pour le rendu. Un truc de ouf. Avec un ordi efficace, tu, tu vas faire ça tout de suite. C est, c est, tu, tu, perds, tu perds de l'argent, tu perds du mmh. temps. Euh, pour, de l'énergie euh... mentale aussi, ouais. Beaucoup. Ouais. surtout ça. Ouais. ça. Non, non. Bon, c'est très, très, très intéressant tout ça. Euh, on va, ne on va pas faire durer le podcast trop trop longtemps même si moi j'adore discuter je sais qu'on pourrait discuter pendant 4 heures ensemble on va passer à, à, à l'avant-dernière partie du, du podcast je ne sais pas si tu as écouté les autres mais généralement ce que je fais à la fin c'est que je te propose une liste de valeurs qui sont des mots sur lesquels tu mets bah, tes propres valeurs ou les valeurs de tes entreprises mais généralement les, les deux vont de pair je te fais une liste, je ne vais pas toutes te les dire parce que j'en ai beaucoup beaucoup sous les yeux euh, je te fais une liste de 20 valeurs tu dois m'en garder 3 qui sont très importantes pour toi je sais que c'est difficile. Euh, donc, prends des notes si tu veux. Tu notes ouais, vraiment celles, ouais. qui te... <rire> celles qui te font tilt. Après, généralement, tu les connais quand, quand ça fait ouais, longtemps que tu, ce que tu, dire, ouais, sur je... business. tu connais les tiennes, <rire> mais toujours intéressant d'avoir la liste qui va avec. T'es prêt Ouais. Allez, c'est parti. Ambition. Amour. Audace. Authenticité. Combativité. Courage. Efficacité. Équilibre. Excellence, exemplarité, franchise, humour, intelligence, justice, liberté, performance, professionnalisme, santé, travail, et en dernier, je vais te mettre tac, 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 euh, volonté. Si tu devais m'en garder trois parmi tout cela, il y en a qui forcément qui recoupent les autres. Ouais. Je euh... C'est pas simple, hein, mais. <rire> euh, le... le premier que je garderai, euh, ça serait euh, santé. Ok. Euh, santé, déjà, parce que. Euh, Enfin, quasiment, je pense, tous mes business sont autour de la santé. Euh, parce que c'est pour moi une chose primordiale, en fait. Euh, si je fais du sport, euh, euh, c'est pour, pour le bien-être, c'est pour la santé. La santé à la, à la fois physiologique ou, ou euh, psychologique, en fait. Euh, pour moi, c'est indispensable. Mes bureaux, aujourd'hui, sont justement un lieu où je me sens bien, où mes équipes se sentent bien, où mes associés se sentent bien. Parce que c'est pour moi indispensable la santé, euh, la santé psychologique ou la santé physique. Pour moi, c'est euh, le, le plus important. C'est vraiment le, le, le plus important. Si on est en bonne santé, on peut faire des choses. On a envie de faire des choses. Et malheureusement, si on n'est pas en bonne santé, on peut être en bonne santé physique, mais pas en bonne santé morale. Pour moi, en fait, les conséquences, elles sont, elles sont trop importantes. Donc, la santé, c'est vraiment pour moi la, la valeur la plus importante et la valeur que je veux pour mes, pour mes équipes, en fait. C'est indispensable. Euh, je dirais, euh, c'est compliqué, hein, mais je dirais euh, le travail. Euh, mais parce que moi, le sens du travail, en fait, c'est plutôt quelque chose de noble, en fait. Euh, c'est quelque chose que je vois de positif, en fait. Euh, faire quelque chose, faire quelque chose, travailler, produire quelque chose, réaliser quelque chose. Pour moi, un travail, c'est... Tu as ton travail, mais un travail, c'est aussi réaliser quelque chose. Enfin... Euh, au, au quotidien, que ce soit euh, des, des, des tâches simples comme des, des tâches un peu plus complexes. Ce n'est pas tant le travail euh, qu'on a tendance à stéréotyper avec euh, l'entreprise, l'emploi et, et tout ça. C'est le travail dans le, le fait de, de réaliser des choses, d'aboutir de, à des choses. De, voilà, de, 
de créer, de faire. Pour moi, ça, tout ça, c'est du travail. Et pour moi, c'est une, une valeur. C'est une valeur indispensable, en fait. Pour moi, tu peux... C'est comme on le disait tout à l'heure par rapport aux enfants. C'est vraiment quelque chose que j'inculque à mes enfants. C'est que les choses... C'est indispensable, cette, cette valeur de, de travail, de faire des choses, de toujours vouloir évoluer, progresser. Et ça passe par le travail. Si tu n'as pas cette, cette notion de, de travail, pour moi, tu ne tu fais pas, pas grand-chose. En fait. euh, la dernière, c'est très, très, très compliqué. Il y en a plein dans ce que tu as dit qui était... Ouais, je sais, je suis dur, je suis dur. Je peux faire rapidement plein de mots. <rire> non, mais en fait, il y, y en a qui, qui se rejoignent dans, dans l'excellence, l'ambition, l'authentisme. Enfin, tous ces trucs-là, enfin, j'ai noté la, la franchise. Je te dirais peut-être euh, peut l'excellence. OK. Ouais, ça regroupe beaucoup d'autres choses. Ouais, je te dirais peut-être l'excellence parce que en fait, euh, et tu sais, sans, tra sans travail, tu n'as pas d'excellence. C'est pour, pour moi l'excellence, ça regroupe tellement de choses importantes. Euh, je, je prends l'exemple, j'en parlais hier avec une, une apprentie. Euh, en fait, l'exigence de, de toujours vouloir faire mieux, de toujours devenir meilleur, de, de, de faire tout progresser, c'est l'essence même de l'être humain, je pense. Euh, et l'évolution de, de la société, toujours à vouloir améliorer les, les choses. Et c'est justement l'excellence qui nous pousse à vouloir, faire, à vouloir faire mieux, à trouver toujours, toujours mieux. Et même vis-à-vis -vis de soi-même, en fait, la satisfaction de, de justement tenter ou d'atteindre l'excellence dans, dans certaines choses qu'on qu fait au, au quotidien. Euh, ouais, non, l'excellence, pour moi, c'est vraiment une valeur fondamentale. Très bien. Donc, santé, travail, excellence, c'est des bonnes valeurs. Hein. Ça te reflète bien, c'est cool. <rire> Fred, on va passer à la toute dernière partie qui est un peu plus légère pour le coup. Je vais te poser des questions. Tu auras mmh. deux choix. Je te donne deux choix dans les réponses. Enfin, euh, je vais te mettre deux trucs en opposition plutôt. C'est plus simple ouais. de le présenter comme ça. Tu réponds sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir. Ce qui sort, euh, sort quoi. Ok. Ok, il n'y en a pas beaucoup, t'inquiète. T'es prêt Ouais. Snatch ou clean Snatch. Pizza ou burger Pizza. Crossfit ou muscu bah, Ceux qui répondent burger, c'est c'est interdit. <rire> Zoro ou Luffy ah, Zoro, parce que c'est ma plaque de, de mon bureau. <rire> oh, c'est un meilleur sabreur. Coach ou owner Coach. Ok. Travailler ou être entier Travailler ou être entier Ouais. Rentier, rentier. Ah, ah rentier, euh, travailler. Travailler, magnifique. Parfait. Je te pose une dernière question. Si tu devais euh, inviter quelqu'un sur ce podcast pour discuter avec moi, ce serait qui Tellement. Euh... <rire> <rire> tellement, tellement, tellement. Euh... Ça peut être, bah, peut -être quelqu'un d'atteignable ou d'inatteignable. Hein. Non, mais le, la première chose, c'est ce, 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 enfin, ce qui nous connecte plus ou moins, mais c'est le, le coup de téléphone qu'on a eu tout à l'heure, Jennifer. Euh, en fait, c'est déjà fait. C'est ouais. déjà fait, mais je compte en faire un deuxième avec elle, mais il y en a plein. <rire> mais tu vois, j'aime ai, beaucoup ce qu'elle véhicule, j'aime beaucoup ce qu'elle qu fait. Euh, mais je pense qu'après, il y a plein d'autres personnes que as déjà, euh, à qui tu as déjà fait des, des interviews. Euh, mais euh, bah, je te dirais, je ne sais pas si Alex Richard, tu as, as déjà fait Non. Ok. Ok, je note. J'ai le de, de... de Remes et de Eric Scomp. Ouais, c'est ça, ouais, Eric Scomp. J'aime beaucoup okay. ce qu'il fait, ça vachement inspirant. J'aime bien sa, sa personnalité et, euh, et ce qu'il met en place. Ça marche, c'est noté. Fred, merci beaucoup. Euh, vraiment, merci, merci pour ton temps. J'espère que, enfin, je ne sais même pas, j'espère. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ça. Donc, euh, je pense que les gens vont, vont se reconnaître là-dedans. Évidemment, si vous êtes encore là à l'heure où vous écoutez le, le podcast, n'hésitez pas à nous mettre un, un, un petit 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout le, tout le bazar. Ça nous aide au référencement, c'est cool. Si vous nous avez regardé sur YouTube, bah, mettez un petit like à la vidéo. Je vous mettrai tous les liens euh, pour retrouver Fred, même s'il si, voilà, n'a pas un compte Instagram ouais. actif. Euh, ah je, je, je vous mettrai les liens de ses business pour que vous alliez euh, regarder comment, comment ça se développe. Et si vous passez vers Sergi, bah, n'hésitez pas à faire un drop à, à CP95. Ouais, 
il, il vous accueillera bien, c'est clair, il y a des noco et tout, il y a plein de trucs. Euh... <rire> puis il y a de quoi s'entraîner surtout. Merci encore à toi, merci de ton temps. Merci à toi. Merci. Toi. Et puis tous ceux qui écoutent, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Hein. Où que vous soyez, prenez du plaisir et surtout euh, avancez dans la vie, faites les choses à votre image et euh, faites les choses bien, c'est très important. Salut tout le monde. Salut.